到 Star C s o Channel 的朋友们，大家好！感谢大家一直以来对频道的支持和喜爱。今天我们要一起来看的占卜主题是：他眼中我的光明黑暗面是什么？我天使的魅力和恶魔的诱惑，他对于这段关系的感受以及行动又将会是怎样的？那这一期的占卜呢，我们会站在你心目当中所想的这一个对象的视角来看一下关于你的优点，关于你的魅力。或者是你的缺点，以及你反向吸引他的这个层面是什么样的？啊，在这一个占卜当中呢，有可能会帮大家来立体的分析一下对方眼中的你的形象和对于你整个的感受感官是如何的。我们也会来看一下啊，他对待这一段关系的感受以及未来的行动又会是怎样的？希望可以帮助到前来这一则影片的朋友们。在我们每一趟感情之旅上，最神奇以及最独一无二的，莫过于两个人的化学反应了。每个人呢都是不一样的元素啊，或者说每个人都是不同的元素叠加所形成的一个状态，或者说一个集合。那在不同的人的眼中，我们当然就会有不同的特质、不同的形象或者不同的层面凸显出来。今天我们要看的呢，是在你心目当中所想这个对象的眼中和心目当中，你又是怎样的？那希望通过这一则占卜呢，我们可以更全面和立体的认识这个人眼中我们的状态，帮助我们做调整和调节，也帮助我们去把握一下对方目前的想法和未来的行动。希望可以帮助到在感情之路上的大家。那不管大家处在什么样的关系当中，只要你心目当中有一个所想的对象，就可以一起来通过今天的选牌连接一下你的能量，看一下你和对方之间的化学反应是如何的。感恩大家，也感恩宇宙。好，下面呢，我们一起来进入今天的选牌。那在我面前，从左到右是三副组牌哦。在进入选牌之前呢，我们一起来进入一个呃短暂的啊简短的迷你的冥想。那通过声音的方式，我们连接一下宇宙，连接一下我们的高我和对方的高我，以及对方的灵魂，来帮助 Star Seed 和宇宙来看一下你和他的连接是如何的。那大家呢，可以寻找一个比较安静的环境。那在比较安全的情况下，也可以啊，闭目凝神，然后一起来倾听一下宇宙给我们的声音是如何的。好，大家准备好了吗？让我们一起来倾听一下宇宙的声音。大家深呼吸，感受你心脏的跳动，感受你脉搏的鼓动，感受你和宇宙一体的连接。感受我们的存在。感受我们和宇宙融为一体的存在。大家深呼吸，有没有感觉神清气爽一点？好，现在在大家眼前的是从左到右的三副组牌，大家可以在心目当中想着你所预设的这一个对象，你想要去检测能量的这一个对象。好，凭借你的第一直觉来选择一副组牌，或者是下方的水晶石。那我们一起来看一下每一组的水晶石，帮助大家来做一个连接。我们最左边第一副组牌参照的 ，OK， 水晶石也好，天然石也罢，深蓝色的一颗天然石代表我们的喉轮。好，它
它和我们的这个卡牌的牌面融为一体了 ，navy 深蓝色。好，这是第一颗天然石。我们中间的一副组牌参照的天然石是绿色天然石，哎、okay, ，是我们新轮的颜色。绿色天然石。我们最右边第三副组牌参照天然石是白色水晶石。好，一颗白色水晶石。大家不需要通过颜色或者通过位置来进行怎样的联想，只要凭借你的第一直觉来选择一副组牌就可以了。哪一副组牌是跟大家最有连接的呢？哪一副组牌又是大家第一直觉连接到、感应到的能量呢？如果你有多个对象，或者说你对于两副组牌或多副组牌有感受的话，都可以点开来连接一下自己。选好的朋友们，就让我们来进入今天的抽牌和赌牌吧。选到我们最左边第一副组牌深蓝色天然石的朋友们，让我们一起来进入今天的抽牌。好，选到第一副组牌的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天要帮大家来分析的呢，是你心目当中所想这个对象，他对于你的感受是如何的？你在他眼中的光明和黑暗面各是怎样的？你天使的魅力和恶魔的诱惑，我们也会帮大家来分析一下他对于这段关系的感受和未来。有可能会产生的行动是怎样的？希望可以帮助到选到第一副组牌的朋友们。这是一个要看对方感受的主题啊，所以说 Star C 希望加入一个验证牌的单元，来帮大家去对应一下你们目前的关系状态以及对方是什么样的一个能量。如果这个能量跟大家有所对应的话，大家就可以来听一下他的。他对于我们的感受，或者说对于这段关系的感受、想法，给我们的定位是怎样的了？嗯，那首先呢，我们进入这个验证牌的环节，来帮大家看一下啊，对方目前的状态或你们关系目前的状态是怎样的？我们进行抽牌，来看一下你心目当中所想这个对象和你的连接是怎样的。第一副组牌的朋友，你和对方。有怎样的连接？有怎样的故事呢？ OK， 第一张是 Queen of Wands 的逆位。好，我们再看一下啊，你的连接和故事是如何的？ Seven of Cups， 圣杯七号。我们再继续看一下第三张，你们的连接，你们的故事，第一副组牌的朋友。Ace of Swords， 好，我觉得啊，第一副牌的朋友。无论你们是哪个族群，呃，你们是一静一动的组合，可以说一动一静的组合。那你和对方呢，有可能在最近啊，因为彼此的意见不合，产生过一些冲突、分歧和矛盾。如果是女生朋友来看这一组的话，你有可能有发过脾气、发过火，你很像是他的这个 Queen of Wands 啊，权杖的皇后。OK， 你的手上既有温暖的太阳花，在这副牌里边，你的手上又有火焰，因此呢，你很容易让他感觉到一种燃烧和灼烧的这种炙热感，他有时候会被你烫伤。其实你们两个的关系，我觉得存在很多很美好的幻想层面，也包括你们两个人对待彼此都会有一层滤镜啊，感觉对方是那个奇幻的人，感觉对方。是那一个一直梦想当中想要去追寻的人，你们对待这段关系在起初就会有很多与众不同的幻想，或者说你们会对待这段关系有一些很美好的期待。但这个人他和你之间有可能当下不得不去做出一些非常理智的和现实的判断
。有可能你们的关系基于的是对于彼此的吸引力，包括外形上的，包括身体上的，包括个性上差异的这种吸引力。有的时候这种吸引力会有点 intense， 会有点紧张感，或者说你们对待对方就会有一种，哎，我有点不知所措，或者他很吸引我，我不知道该怎么去表达自己这种感受。但时间久了，你们的关系渐渐平复和温和起来，你们也会发现，其实对方给予自己的那种震动、那种影响，或者说那种美好的感受是非常与众不同的。但归根结底，这段关系还要归。归还于理性的层面，也就是说，一旦谈到一个理性的层面，你们两个人有可能也会有一些无所适从，或者说一部分的朋友，对方现在蛮想坚定的去选择你的，不管你有好还是有坏，他都会觉得。在他人生的这个春夏秋冬当中，他想选择这个人应该是你了。还有一部分朋友，有可能你们两个的这个粉红泡泡要被刺破，很多现实层面的状态、状况或者现实层面的一些事物会涌入你们的关系当中。有可能你们不得不把自己的美梦击碎 ，OK， 或者从梦中醒来，要去面临现实的一些状态。但不管如何，我觉得你和对方的这个吸引力是非常强的，而且对方其实一直以来也有一层。呃，默默的啊，想要去，嗯，征服你，控制你，或者说想要在这种关系当中去展现自己能量的一层状态出现。这副牌的朋友，我觉得很多人，你们两个人的关系是基于跟对方的强烈吸引力和美好的幻想，有可能你们的关系会止于这种强强烈的吸引力和美好的幻想，因为你们当中必定要有一个人去把这一个梦摇醒，你们一定要去面临现实，才能够把这段关系真正的脚踏实地的 grounding 啊落下来。嗯，我觉得其实你们两个人之间还是有很多很浪漫的、很美好的层面的。还有一部分的人，我觉得啊，对方其实对待你是有点又爱又恨啦，所以这是你和对方的一个能量。我看到你们之间这个，呃，星座能量，或者说你们身上的。状态有可能不同，一部分的朋友你们是水火组合，一部分朋友你们有可能是风火组合。但不管啊，就是说我指的是风象星座和水象星座的组合，风象星座 ，OK， 火象星座和水象星座的组合，就是这种水火之象在你们的关系里边。所以你们应该如何互融？应该如何去进入对方的世界，去真正的 grounding， 就是落下来？这是你们在关系当中非常具。呃，非常需要去 focus 的一点 ，OK， 这就是我看到的，你们关系的连接是什么样的？如果对应到大家的能量，大家可以继续来倾听一下啊。我觉得你和对方其实有很多这种，比如说暗恋的、暧昧的，或者说在关系里边需要去落定的元素，嗯，但当下有可能你们还是存在一定的阻碍，包括在性格上，你们也是有一定差异的这样的一个组合啊，嗯。好，分析完了你们之间的这个连接，帮助大家做了一个验证之后，我们一起来看一下，在他眼中我的光明面和黑暗面是什么样的啊？嗯，我们今天有抽两两套呃神谕卡，两套 oracle， 然后呢，我们不管是光明还是黑暗的，我们先帮大家来做一个呃立体的分析，之后我们会抽牌看一下，分别我们这个天使的魅力是什么样的，我们这个恶魔的诱惑是怎样的？嗯，这是一则很有趣的。可以说是占卜，也可以说是测试啊。s t a r C 也非常的期待今天的抽牌，好吗 ？OK， 那我们看一下今天的神谕卡，第一张 Detachment， 嗯，我们的这张神谕卡，你们选到了第十五号。你是一个 Heartbreaker 啊，你是一个会伤人心的人。有的时候在这道牌的朋友里边，你呢在浪漫的时候有极具浪漫、极具温柔、极具的吸引力，但是当你去。想要去断舍离一些事情的时候，这边我们看到了 Ace of Swords， 这边看到一把剪刀，对吧？所以当你想要去断舍离一些事情的时候，你也会非常的不假思索啊。你是一个会呃言必行，行必果的人，而且有的时候你会很剧烈的伤害对方的呃某一层。情感，或者说某一层他既定的那种幻想啊，在很多人的眼中，你其实是具有操控人心的能力，或者说你具有伤害他的资质以及能量的。我们说伤害一个人的能量来自于哪里？来自于他对你的欣赏和爱。如果一个人他没有爱你，没有欣赏你，没有对你敞开心扉，他永远都不会被你所伤害。所以这个牌同学，我感觉到，其实对方会觉得，当他对你用了情的时候，你有可能会真正的伤害到他，而且有的时候你会是那。那种嗯、呃，蛮血腥玛丽，就是蛮蛮杀红了眼，你不会去顾及到很多，因为在你的世界里边，你有你自己的这个
权利，你有你自己的规划，甚至有的时候这种爱恨是非常剧烈的。有很多人，你们的星盘当中有可能有这个，比如说金星和冥王、火星和冥王这种冥王星比较重的元素，也包括月亮和冥王吧。但不管如何啊，其实你们的这一层魅力是一层暗魅力，所以这个算是你的一个恶魔的诱惑，或者说你的阴暗层面。那有的时候呢，你是具有破坏力的人，而且你是那种。不会去顾及对方啊，不能说顾及对不不顾及对方的死活，但是有的时候的你其实是那一种，你会坚决断舍离，你会斩斩断一些 attachment， 就是一些你的附加物，或者说对于你有可能有阻碍意义的，或者说让你伤心伤神的一些事物。其实你是很果决的，而且对他来讲啊，如果以前你和他之间存在过这种关系的。嗯，纠结呀、啊，动摇啊，或者说你们两个人曾经存在过这种分分合合的局面的话，有的时候你曾经用过一些言语和行动去伤害过他。但无论如何，这个人他对你是恨不起来的，有可能他会觉得这个就是你，这是一个完整的你。那如果我喜欢你，就是如果在停留在喜欢的层面的话，好吧，你的外貌 ，OK， 你的身材 ，OK， 你的气质是如何的吸引我，我喜欢的是这些。但是如果一旦上升到一个情感的，或者说包容了爱的层面的话，这层伤害有的时候也代表了你们会对待彼此，敞开你们的心扉，敞开你们的心轮，所以有可能在他的心轮周围有一些关于你的刺痛和关于你的碎片在周围。如果你和他已经分手了，其实对于他来讲，你当时的言语和行动依旧在影响他，他依旧没有走出来，好吗？那我们看一下第二张神谕卡，我们先抽的是 The Cave， OK， 一个洞穴，这是你偏向于光明层面的一张牌啊，嗯。我感觉这副牌的朋友，你曾经给过他一个避难所，你你和他曾经去构建了共同的幻想、共同的人生计划和目标，或者说你们有共同的秘密，你们有可能是在这种啊，嗯。对人生比较执执处的，或者说你们正在蹒跚学步的一个阶段，遇见对方的，并不代表你们在年龄上就是那种青梅竹马、两小无猜，从幼年时就认识了。但是有可能你们跟对方认识的时候，对方和你还没有成熟和成型，或者说对方在经历了你之后，才真正的成为一个比较理性的、成熟的所谓的感情当中的大人。你会给他一个希望，你会给他很多能量，你也会给他人生当中，哎，应该去追求什么样的一个人生，这样的一层很潜在的一种引导。对方会把你当成他的避难所，而且有的时候你们会共享彼此的秘密，甚至是伤痕，或者是原生家庭内心小孩的一些，嗯，受伤的层面啊。嗯他会觉得你会给他光明和希望，他有可能会朝着你的方向去迈进。这样的话，有可能他的人生才会出现，呃，一些美好的情节出现。呃，有的时候大众占卜他会有镜面的反射，一些朋友会问我啊，我也会这样去想，这个是应该是我的还是他的，去对应你们自身的感受就可以了。但是我很强烈的感觉到啊，这个感受应该来自于他，并且一部分的朋友，如果你们想问，在大众占卜和个人占卜当中会不会同时出现镜面反射的这个效果？就是我和他的这个条件是对立啊、呃，就是说兑换的。我觉得在个人占卜当中不会啊，因为个人占卜会对应大家的星座来进行分析，或者说你们的呃立场，或者说你们目前的状态来进行分析，所以说应该是不会的。OK， 只是插了一句话，突然想到一个朋友的问题了。OK， 那在对方的眼中，我觉得他始终在你的身上能够看到希望。他始终在这个洞穴当中能看到这个发亮的，有可能是地上的世界，有可能是他未来的世界，或者有可能是他前世今生曾经有过的执着，让他迈向你，让他不得不迈向你。所以他总在你的身上能够看到一丝希望，不管你给他的是不是绝望，会不会是拒绝，会不会是痛苦，或者说你们两个人要一起去面对的是不是很多的阻碍和问题，他始终在你身上会看到这个 Seven of Cups， 美好或者说呃奇幻。OK， 或者说是他可以去追逐的梦想，不管这个有没有真实度，但对待他来说，他的人生需要希望的时候，他会想到你。有很多人，他和你有可能有这个地位上的、身份上的啊，或者说我们所说的啊，社会层级上的一些不同。我们现在要讨论的有可能是这个权力平等，我们任何人都是平等的，所以我们会说阶级和身份以及地位，我们不会去加入分析。但有可能你和他之间有这种年龄上的、成熟度上的，或者说你们面临的人事物上面的一些不同。我觉得这个人他其实是想要走向你的，而且他始终会让自己去变得更好，一步一步的走向你。这是你身上有天使，呃，一面，或者说你天使的魅力的一面啊。好。
我们浅浅的分析了一下，下面呢，我们一起来，呃，分别抽牌来看一下啊，嗯，你身上的这个光明和你身上的黑暗是什么样的？我们把这两张牌调换一下，这边是明亮面，这边是黑暗面，我这样比较恰当一点。好，我们从明亮面开始看起啊，你的魅力，你给他的这种印象。你的好的层面是什么样的？首先出现的比较快的是一张 Three of Cups 啊，圣杯子三号。我们再继续看一下啊，你的天使的一面，你的魅力。OK， 我们看到的是 Emperor in Reverse 国王牌的逆位。嗯，好，我们再看一张，好，跳出来了 ，Magician。OK， beautiful， 第一副牌的朋友啊，你很有魅力啊，说实话。你让他觉得你的周围经常会环绕着喜爱你的人，你的人际关系以及你对待人的吸引力，不管是朋友、家人，还是同事，还是说呃被你吸引的异性或同性啊，不管哪个族群的人，你周围总是有人环绕，你的生活总是很丰盛、很热闹。只要你愿意，你就可以，不能说夜夜笙歌吧，但是也可以啊，经常会团结、团结一些。啊，爱你的人的能量，在你的周围仿佛一切都是很丰盛的，而且在你的周围总是很快乐，所以他喜欢跟你的相处，他跟你的相处呢，就总是像一个盛大的 party 一样，你会给他带来很多全新的感官，然后你也会带他去领略这个世界上很多美好的东西，比如说美食啊、美景啊、美酒啊、家人啊等等，所以跟你在一起好像总是一次冒险，因为你的身上有很多这种反传统的能量，我们看到国王牌的逆位和魔术师的正位，也就是说你。你好像拥有一切，你好像可以去幻化出一切，你会给他惊喜，你会给他希望，而且你是一个非传统的人，你不会给他那种硬性的压力，就是你需要变成一个什么样的人。相反的，你会去包容他，你会去带他体验这个世间的很多美好。而且呢，当他有所需的时候，比如说当他无奈的时候，当他需要被开导，当他需要被理解和支持，甚至是需要一些物质上的、能量上的、资源上的帮助的时候，你总是有。办法，所以说他会觉得你就是一个无所不能的人，这是你天使的一面，而且你不会给他那种压力。有可能他原生家庭也好，他在社会当中，比如说他的 ，OK， 长官也好，他所存在的这个学校也好，工作环境也好，他会有很多压力，但是你会帮助他解压，你会给他打开一个全新的视角，告诉他你是可以的，你是有希望的，而且这件事情明明这样做就很简单，就可以迎刃而解了。他会在你的身上找到很多他自己以前没有看到的可能性。以前的他有可能太钻牛角尖，但是跟你在一起，或者说看到了你之后，他总会觉得有很多事情是有希望的。那这层希望会告诉他，他不必一直恪守成规，他不必啊、呃、一一样，就是说拥有现实当中的什么样的权势、地位和金钱，他可以去幻化出自己的灵性层面的灵感，去处理很多问题。而且在你出现了之后，他会感觉这个世间美好东西变多了，或者说神奇的事情变多了。你会让他尽情的去展现自己的脆弱 ，OK。你会去包容他的脆弱，而且在这个脆弱面前，你不是一个救赎者，相反，你是一个，那又怎么样呢？你是一个不会去在乎他脆弱的人。所以呢，这一层天然的忽略啊，这一层在你眼中有一些无所谓的，有一些很大条的，或者说很。呃，有点离经叛道的一个态度，会让他觉得哇，原来我不必像以前那样坚持自己，或者说，我不必像以前那样去盯在原地，我可以去展现我自己，我可以像你一样。所以，其实你是他灵性层面的一个老师，也是他在人生当中很难遇到的一个美丽的风景。嗯，有可能他在这个感情关系当中也充满了竞争，比如说他总觉得你很有魅力，你可以吸引到任何你想吸引的人事物来到你的生活当中，而他在你的面前反而有的时候会变得自卑一些、沉默一些 ，OK， 自信不足一些啊，这样去讲，但是他不会在意这种自信不足，相反他会把能量交给你。他会觉得，在你的能量面前，比如说你就是他的缪斯女神 ，OK， 你就是他的男神，他会很简单的就会把这个权利交付给你，因为他觉得你的能量超越于他 ，OK， 魔术师的能量超越于国王，因为这是能量和能力，并不能说是权势，所以我觉得在他眼中，其实跟你能够有连连接了之后，或者说看到你之后，不管他跟你有没有连接。他总会看到这个世界以外，另外的一片风景。你给他打开了一扇窗，嗯，而且你天使的层面有这样啊，你会无所不能。所以说你身上有可能有很多他不具备的
技能啊，或者说天赋啊，或者对一些事情啊，很大胆的、天然的，然后富有创想力的一些认知。他会为为你的能量所折服，而且你会让他感受到的，并不是这个 sexual 性方面的一个吸引力，你的知能啊，你的智就是智慧的知，知道的知，你的知能 ，OK， 你的能量会天然的去吸引到他。当然了，你依然是丰盛的，而且你依然是非常具有美感的，你依然会让他觉得生活里边充满了美好的希望和瞬间。只要在你拥有你的地方啊，我觉得这个人他会觉得自己很难拥有你，而且你会让他眼前一亮，不管他之前的。人生拥有过什么样的经历呀、啊、经验呢？不管这个经历和经验是不是饱满的 ，OK， 已经丰盛的，或者他已经拥有了自己的权势，拥有了自己的地位，但是在你面前，这些其实不值一提，因为你拥有的东西，他从未拥有过，他从来都没有去想去拥有过，所以这就是你天然的一个能量啊！你们很有魅力啊，地府组牌的朋友。其实这是你天使的魅力吗？这也是你恶魔的魅力的一面啊，因为你太吸引他了。呃，你的出现太过神奇了，你和他的相遇也太过奇幻了，所以他总会觉得这个缺乏一定的真实度，或者说你对于他的这一层，呃，关注啊、喜爱呀、啊，缺乏一层真实。他总会觉得，哎，为什么是我呢？为什么我会呃被你所青睐，或者说被你所喜爱呢？有的时候他会有点质疑啊。嗯，好，这是你的 OK 光明的一面，我们看一下啊，你的黑暗的一面是怎样的 ？OK。哦，对了，我们看一下这个 asteroids， 忘记投了。好，月亮的 ，OK， 水平的，九宫 ，OK， 第一副牌的朋友啊，你们很天然，你们很纯粹，然后你们会跟人去保持非常友善的一个距离，你不会轻易的让人去。感受到你知道你很多，但同时你也会把这层有爱的、友善的，甚至是有知性的一个光环，给到周围所有你需要你光芒的人。有很多时候，你会具有一个很高的这个尊严，或者说你具有一个很高的自尊。你在他眼中，这些都是很特别的。然后你会有一点不食人间烟火，他会经常的感觉啊，在你身上所出现的东西，他是没有，但同时他一直在追求。我觉得在他的眼中，其实你是一个，呃，有很多奇思妙想的人，同时你会具有一个很人文的态度，比如说你会是一个地球的守护者呀，你会是一个就小野生动物、花草植物的守护者呀，你有可能很爱人，以及你的爱有可能是真的是宽广的，就像是这个 Aquarius 水瓶座的能量，你会把这个能量带给你周围所有需要你的人，所以有的时候你也会有一层博爱在身上，这个都是你的光环。其实，在他的眼中啊，你的光环有可能是偏向于透明的、偏蓝紫色的这样的一种一种 aura。也就是说，你其实会让他觉得很特别，而且不是那么容易去亲近的。但是，这都是你天使的一面啊，因为你的心态非常的善良，而且有的时候你会给予很多人一层保护，但这层保护是非常有弹性的。你不会去要求别人给你什么样的改变和回馈，相反的，你会用很聪明的方式和态度去引导你周围的人，嗯，做出他们应该有的改变，或出去疗愈他们。所以说，在他眼中，你是有很多奇思妙想，你会有很多光怪陆离的想法，但是同时，这些都是偏向于友善的、有爱的，也是他喜欢的，好吧？这是你天使一面当中另外的一层能量和解释。好，下面我们开始去看的 Dark Side。看一下你的恶魔的一面是如何的啊？嗯 ，The h e r f a n d 教皇牌啊，嗯，你继续看一下你的黑暗的一面，因为在我们的我们人嘛，啊、哦，人中有阴阳啊，所以说我们有光明也有黑暗。OK， 我们有呃明亮面，像太极八卦一样，我们也有这个偏向于黑暗的一个层面呢。OK， Seven of Cups 是一样的牌啊，圣杯的七号啊。我们再去看一下你的黑暗面什么样的，一样？为什么是 Ace of Swords 和 Seven Seven of Cups？ 啊、哦，这是两张一样的牌，好吗？我们把这个牌先放在这儿，然后这边调出来是 Judgment。OK， 我感觉到啊，这个牌的朋友啊，你给对方的这个阴暗面的印象，以及你们现在关系的连接是有很多。相同之处的，我们把这几张牌放在一起，我感觉到了很神奇的一个能量。也就是说，最近有可能你曾经做过什么样的一次断舍离，你曾经切断过你和他的连接和关系，或者说你曾经戳破过他的美梦和泡和泡泡啊，梦的泡泡。有很多人，我觉得啊
，你是一个权威的存在 h e r e f a n t h e r e f a n t 教皇牌这边是 Queen of Wands 逆位，是你们关系的连接，他会觉得你会有那种。非常说一与不二的，说一不二的，你身上具有一层保守的、传统的，或者说会束缚到其他人的一层能量。比如说，你一定要这样，你一定要那样，你有你自己的原则和底线，这个其实会打破他对于你这层美好的幻想。有的时候他会觉得你过于的严格，甚至有的时候你这层严格是过于刚硬的。不管你是女生还是男生，就是在你出现这样的一层能量的时候，他总会觉得自己被极大限度的束缚了，他想要去追求的自由、美好和感情当中的美感就会被破坏。有很多人，我觉得他会觉得你身上会散发出这种魅力和气质啊 ，Seven of Cups 圣杯的七号，有很多很美好、奇幻的东西在你身上会开展，但是同时呢，你也会把这个。也不假思索的奉献给其他人，也就在他眼中，有的时候你会把你的魅力无限度的波及啊，波及给周围的人，跟很多人你都没有一个边界，或者说你的这个你他在他眼里边有可能你和其他人也有一些暧昧的关系，他会觉得啊，如果你看到了你。一直想有的选择，或者说你看到了一个更优质的选择，或者说你生命当中要出现什么感情事业呀，呃 ，OK， 要面包、牛奶还是爱情这样的一个选择，你会做一个非常干脆的选择，就是抛弃他。他会在感觉到在这个关系当中，时时刻刻的都在一个战战兢兢的状态里边，他会被你判断，他会被你取舍，他会被你否决。所以这是你阴暗的一面，还有就是，当你去真正决定了一一切的时候，你会是一个不假思索的判断者，你会是一个审判者。这个时候，你就会真正的啊，扬起你手上的这这把大刀，或者说你的这把剪刀，你会真正的去做一些让他感觉到非常绝望的选择。我们看呢，这张牌里边。好像有一个在剪断热气球、剪断这个 connection、剪断线的一个能量。在这张 Seven of Cups 里面，我们可以看到热气球，也就是说，你有可能把它正在乘坐的热气球船剪断了，让它重新的跌落啊，跌落到了这个谷底，它又不得不去回炉重造，重新的去面临他的感情和人生当中的一些抉择和决策。这个人的眼中，你有可能就是。很铁血无情的一个人，你曾经打破过他对于感情美好的幻想，他曾经啊，有可能乘着你给他的这个感情的热气球啊，想飞过云端，飞到天上摘星星来的，但是你有可能真正的拒绝过他。我深刻的感觉到，第一副牌的朋友，你有可能拒绝过他。如果是反向来讲啊，他拒绝过你，他会觉得在这个关系里边，因为你有可能会在他最最快能够去飞上去的时候，飞升上去的时候伤害他，甚至是给他一种。堕落的感觉，所以他不想要去跟你产生这种连接，为了去避免伤害到自己的可能性。这个人他其实，在你的身边总是战战兢兢的，他时时时刻刻都感觉到自己有可能会被回收，这个爱有可能会被你回收，这个爱有可能会被你剪断。原因就来自于你身上有一个教皇牌的能量。教皇牌有的时候啊，他对待感情是这种比较一板一眼的，比较。归拘泥于形式的，还有就是有可能你对于精神层面的恋爱有非常强烈的追求，所以说你一直在追求你想要的。如果不是的话，你绝对是那种爱憎分明的人，你不会在这个中间值里边去徘徊。而他想要的其实是跟你之间中间值这种感情。有圣圣杯的七号，这边有圣杯的三号，这两这两号牌让我感觉到他其实一直在你的身边，想要去追逐你的感情，但是你好像只给了他三分感情。这三分爱呢，其实对待他来说很重要。但同时，他也会觉得你好像想要拥有更多，你有能量，你有能力去拥有更多，这本来就是你，所以他又无力去挽回，或者说无力去回馈和回赠给你你想要的东西。甚至有一些朋友，你想要的如果是一个承诺，或者说一个家庭关系，你想要的是他定下来，而不是在空中飘摇的话，他也会觉得，其实我的人生一直是想要去。随着你的能量和波动，我以为我可以飞到天上去，我以为我可以不会再用一些很世俗的眼光去做什么抉择呀、判断呢、啊，然后承诺呀、啊、家庭啊等等。但是你其实也是一样的，你也可能对他有过这样的一个要求，会让他觉得哇，跟我想象的真是大相径庭。你会给他很多，我觉得其实对于他来讲啊，你的一些。负面的和黑暗的层面，反而会让他感觉到自己醒了。也就是说，你是那一个引导他觉醒的人，让他去看到自己人生的人。虽然你用的方法和方式，有的时候是比较激烈的，甚至可能伤害到他的。他在这个过程当中，我觉得也是甘之如饴的。有很多人让我感觉到啊
你身上这层黑暗的层面，其实也是你保护自己的方式。有很多人，我觉得你会根据自己的直觉。或者说你灵魂当中的一层信仰啊，做你人生当中很多很多的规划，而对他来讲，这层规划其实这里边好像不包含他，不包括他，或者说他如果不去努力一下，呃，这个感情或者说你和他之间的连接是很易碎的，然后你的阴暗层面可能也会让他觉得啊，你总是在做一些断舍离和重大的人生判断，这些判断总会让他感觉到自己好像没有在你世界世界里边停留的机会，嗯。嗯，我们可以看到这张 judgment 其实很神奇的。我们说我们的灵魂啊离开了身体，我们会进入审判。审判到来的时候，如果你是善良 ，OK， 你是优质，有可能你会升到天堂；还有些人有可能会无限的堕落啊，堕落到这个呃漩涡当中，堕落到地底的地狱的世界；还有些人有可能还漂浮在这个海中，有可能他依旧是生活下来的人。我感觉这张牌让我感觉到，其实对方会觉得在你这里好像就会有一个。不是光明就是黑暗的，或者说不是和就是分的，一个非常非常强烈的一个掌控者能量。你是这个掌舵的人，所以他其实会觉得自己在这个风雨飘摇里边，他没有在这个关系里边去掌握一丝一毫。我不管呢，就是说在这个关系里边你会有什么样的认知和感受，但是对方会觉得其实他的感情和你的感情好像。没有中间值啊，都掌握在你的判断当中。他其实不喜欢这一层被牢牢掌控的，会被切割的，或者说有可能会被伤害的一层能量。他想要一直做梦，但是你不会让他一直做梦啊。嗯，你甚至有可能有的时候会打破他的一层迷思，比如说自我感觉过于良好啊，或者说太过于懦弱和逃避呀、啊，或者说他不想要去承诺在生活里边缺乏一些主动性等等。你有可能会一剑刺破他这些伪装。这些伪装被刺破之后，他又会觉得你太过无情了。这都是你给他这个 judgment 的能量，让他真正的认清自己的同时，他又不愿意认清自己。所以说，你的黑暗就来自于你会有很直接的一层态度，还有就是你会给到他很多，让他觉得自己还不够优的地方，他很难以去面对的地方。嗯，看一下啊，我们这边怎么是一样的呀？金星的。水平的九宫啊，我们这边是月亮的水平的九宫，这边金星水平的九宫是你的阴暗层面，你的阴暗面和你的光亮面其实是有连接的，是一样的。也就是说，当你真正的阴暗起来，你会给他很强的一个距离感，拒人于千里之外。还有就是你的爱情永远都是有这种冷热值的差异的，有的时候非常的火热啊，有的时候你的爱情表现的非常的慷慨大方，但是会有非常戏剧的层面，就是有可能突然的。你就会出现某一层态度上的改变，你会突然的放冷箭，或者说你会给他很多言语上的刺激。你这层态度的转变会让他觉得，他本来一开始飘在天上，然后突然就沉落在地底。他会在你的眼中看到很多呃忽高忽低这种偏差。再有就是你会给他距离感，他其实很希望能够跟你啊渐渐的、渐渐的亲密无间起来。但是其实你会有自己的一个 boundary， 你会有自己的一个边界，所以有的时候他会觉得你这层吸引力。首先，并不是只放射给他一个人的，你是有一个辐射全盘的吸引力的。也就是说，很多人会被你吸引，但同时也会被你拒绝。同时，他会觉得你会有一个很高的理想，好像你是一个在灵性上也好，人生里边有更高追求的人。而当你的更高追求出现的时候，他其实就不在这当中了，他有可能会被 pass 掉，他有可能只是你人生当中的一个风景而已。而且，你有的时候当出现距离感的时候，他觉得你很难以去被接近。嗯，所以这是你身上的一个恶魔的能量，或者说也是你具有诱惑力的一个能量，因为他不断的想要通过自己的一些言行和行为去引起到你的注意，或者说去挑战你，因为你有可能是这种，就是宝剑皇后、权杖皇后来的啊 ，Queen of Swords、Queen of Wands， 也就是说你会有自己的一个权势地位，你会去生杀决断，你会有杀伐决断的权利，所以他会很想要去。征服、取悦，以及想要在你身上去得到关于爱情方面的一一层反馈，但是有的时候这层反馈并不是他所想那么容易和简单，因为你有你自己的一个界限，你的界限就是教皇牌。OK， 好，我感受到地富组牌朋友，其实你在他眼中非常有灵性啊，你有可能在他不知不觉期间就能够去捕捉他的想法，能够去看穿他内心脆弱的伪装，你能够走到他内心最深最柔软的一个地方，但是你不会把你的柔软的地方展现给他
，你会反向的用这样的方法，用他的柔软，反而偶尔去伤害他。这不是你的一一层 m a n i p u l a t e 你不是在操纵，其实你是希望能够去点醒他的。但他有的时候宁可希望活在这个 Seven of Cups， 活在梦中啊，这是他的一个能量。甚至你们两个的连接就已经出现过这样的一个章节了，你有可能拒绝过他，刺痛过他，或者说你曾经鞭策和推推搡过他，希望他能够站起来。但是呢，他有可能到现在还会觉得。这个是我力所不能及的，或者说你太过于心急了，或者说你太过于武断了，你太过于拥有自己的认知了。但是这也是你的魅力之一啊！他对你又又爱又恨呢。第五排朋友，你们经历过什么呀？你们在呃去年的时候曾经分过手吗？还是说你们两个人在暧昧关系的时候曾经戛然而止过？你们曾经呃就是往感情关系里去走的情况之下，在他最美好的时候，你曾经给过他。呃、uh, ，OK， 你你曾经给过他热气球一进，让他觉得自己好像没有办法再往上飘了，所以他有的时候在跟你的关系里边有一点，有一点点的记恨，有一点点的纠结，但是有的时候他想到你的时候，又会觉得你好像又给了他很多点醒，给了他很多启发和灵感，所以他其实对待你这种又爱又恨，也代表了他对待自己脆弱面的接纳程度是多少，好吗？ OK， 分析完这些啊，我觉得第一副牌的朋友，你们的牌就让我感觉到很有戏剧张力啊，就是 OK， 呃，很好，很好，很不错的能量，你们的能量很强。然后呢，我们下面看一下他对人这段关系的感受和行动将会是如何的啊。嗯，我们先抽我们的塔罗牌，我们先抽 t e r r a 看一下他的感受和行动将会是如何的。我们先抽牌看一下对方的感受和行动。Four of Swords， 我们今天看到这张牌呀、啊、，The Hermit。Okay, Three of Wands and Ten of Wands in Reverse。对待未来和前路啊，这个人多少是有压力的，而且他好像正在重整自己，反省自己，他有深刻的醒思。一段时间，可能你们的关系有点被卡住了，或者说一部分的朋友，你们很久没有联络了。还有些人，你们在异地啊，两个人的关系有可能通过网络进行的。所以说呢，有可能对方在想，如何让这个关系更加实际的，或者说更加有能量的、全面的去开展起来。他要去负重前行，但是这个重量和压力有的时候会给他很多很多考验。他也在扪心自问啊，自己对你的感情到底到了哪一个层面？他该不该努力去付出和改变一些现状？这个人我觉得他是有心去改变的，而且他有可能真正真正的在这个关系里边认真了。特别是一些朋友，你们断联了、分手了的话，他会觉得，如果你因为一些什么就给了他这个 Ace of Swords， 或者说你们两个人不得不走到一个因为理性不得不去重新判断这个关系，甚至要断舍离的一个局面的话，他想要去跟你重新互动，或者说直接用行动的方式走回你的世界当中，他希望。重要的就是在这个关系里边，你们两个人可以有商有量的，把你们即将或者说之前面对到的一些压力和阻碍一起解决掉。他觉得你们两个有未来，有很多人我感觉到，你可以调整一下这个 camera。OK， 他感觉的就是跟你之间这个关系。如果在稳定交往，我们分族群来说，如果稳定交往的话，有可能你们的原生家庭也好，你的父母亲或者说现在的这个工作状态，有可能是异地相恋的状态，让你们不得不去面临一些分离的局面。但是这都是过去时了，有可能是在上一个年度里边出现的一些问题。他现在正在往一个更加鲜活的、鲜亮的、有能量的位置去运行自己的一个。人生计划，他在开展自己啊，有可能他真正做了一些新的打算，开始去创业，开始去做好自己的事业了。还有一些人，他有可能在面临着一些抉择，是不是应该离开现在这个住所、啊、居住地啊，去追逐人生的梦想？但起码他未来，我觉得是有你的，而且他会觉得你们两个人之间的一些问题，可以一点一点的循环渐进的把它处理好，而不是一蹴而就的。很多人，我觉得这个人他其实希望跟你慢慢来，而且希望在对的时间跟你走向一个非常好的人生。哦，我觉得是人生旅程，或者说下一站呢。所以说，交往中的人，有可能你对于他有很多
，呃，有的时候是恨铁不成钢，有的时候你会觉得哇，他到底什么时候能够真正的站起来，让我看到这个感情里边的希望，或者说我们的关系什么时候能上升一个 level， 他可以去负担和负责任更多。这个人他在努力当中，但有可能他需要更多的时间。还有就是他的努力有可能是一个长远方向的努力，所以说他想让你看到的结果是。更加有质量的结果。我看到这个人，他其实，如果你们之间有过争吵，曾经分过手的话，他曾他曾经伤心过，但他也被你点醒了。也就是说，他现在真正的去理解了你的所求是什么样的，他会按照这个方向去努力。OK， 这是交往当中，我觉得这个人在认真啊，这个人在去治愈你们两个之间的关系了。所以说，再给他一些耐心。然后，如果你想让这个关系升一个 level 的话，我觉得他会努力的。很多人，我感觉到啊，你们的关系里边其实是存在着一些，呃，差异，比如说背景啊，文化背景啊，原生家庭的背景啊，你们所学的专业，你们所受的教育，有一些人是啊，我是文科，他是理系的，好吗？还有一些人有可能是啊，我本来想想一个问题是这样想，但他却有他自己的一层规划。我觉得他正在去努力的融入你以及你的背景，或者说你的灵魂，对。他很想要跟你去成为真正的灵魂伴侣，有可能这一世你们不是啊，你们的关系有可能来源于，呃，一个课程，或来源于你你们的天使给予你们的一层经验，或者说你们的业力都都有可能。但在这一世里边，他在努力的去迈向你的方向，迈向你的高度，成为你的灵魂伴侣。他希望的是能够去治愈到你，也治愈到自己。这是交往中的，然后我觉得这个人他对你的感情其实比你想的深一些啊。大家其实在这个关系里边可以抱有一层自信心，好吧？那如果是现在在这个分离状态、拉扯状态、分手状态，包括断联的人，有可能你和他之间的问题在去年的秋天啊，九、哦、十月份啊，我们是北半球秋天，或者是年尾曝光了。所以说很多时候你和他，我觉得很多人是面临着分离啊，或者说分手的一个局面的。其实，在他的眼中，你依旧是那个特别的和闪光的人。不管是否你们曾经互相伤害过，这个人是想走回你的生活的。但他的世界目前面临着很多全新的挑战，应该是事业上的，或者是金钱财富上的。他需要去真正的打起精神来，成就自己，才能成就你们的关系。我觉得这个人他现在在处理一些问题，如果一旦这个问题处理完毕了，他会不假思索的走向你。还有很多人，我觉得啊，你们两个人处存在着异地的问题，或者说网络相恋存在着国国境要跨越国境谈这个恋爱的问题，他正在去整理这一个问题。我看到其实这一个人他很希望的就是首先在物理上能够迈向你的生活，还有就是他很希望的就是你们可以保持着一个开放的、打开心轮的态度，或者说一个开怀的态度，能够融入。彼此的人生，有很多人，我觉得他正在进行一些调整和改变，他内心层面的，他生活当中的改变，嗯，这层改变有可能会又在未来让你眼前一亮，给你一个 surprise。还有些人，我觉得他有可能在通过循环渐进的方式来接近你啊，比如说他可以。隔一阵子啊，我觉得不是很频繁，但他隔一阵子有可能要关心你一下，有可能他会让你感觉到你一直在他心里边，但他有可能是出于现实的一些状况的考量，并不能够马上去给你这个承诺。如果你想要的是一个承诺的话，我觉得这个人在努力去达成它。因为这边这边我们看到的 Eight of Wands 和 Temperance， 他想要去治愈你们的关系啊，很明显的就是这个人他在。呃，未来这三个月里边，有可能最近你们的关系还僵住，但是他一定会来联络你的。未来两三个月之间啊，如果当下就在看这个占卜的朋友，今年的九到十二月，这个人是会来联络你，并且要跟你见面的。他有这样的一层能量，这个人在为他的事业和原生家庭的一些问题而奋斗和努力。他是一个有担当和责任的人，他希望的就是让你看到，他是一个正位的 emperor， 是一个正位的国王牌，他不是一个在你眼中一直都那么懦弱的人。还有就是他很希望的就是。你能够去表保证一个良好的身心灵状态，他会担心你的一些饮食起居。你要是问他，真的有那么贴心吗？或者这个人难道不是一个自私的人吗？有可能在你给予他能量的时候，他一直都是自私的。但是，一旦你有了离开他的能量的时候，他会真正的去醒思自己可以去给你和给周围什么。所以，你有带给他很多启迪，而且是你阴暗面带给他的启迪，就是你的情绪、你的断舍离、你的一些。呃，真正很坚决、果决的一些一些层面，会给予他真正想要去醒来的那一层动力和能量。所以这个人，我觉得正在变得更加有担当和责任度。嗯，还有一些，如果他和你已经分开很久了，你只是在问问他现在的想法是什么样的。
，我觉得这个人他很想见你，他其实很想你，他会把跟你之间这个回忆珍藏在他的潜意识里边。我们看到 full of source， 一个人在沉睡啊，他的潜意识里边是有跟你之间的这个梦的环节的，他会梦见你的。我觉得这个人他其实，在离开你之后，真正的改变了。有可能他变成了你的样子，有可能变成了你欣赏的样子。但是无论如何，我觉得他也正在为自己的未来而努力着，他是在向着远方的。这个人是在看到未来的，所以我觉得他的未来的这个行动层面里边，其实是会带着跟你之间的一些，比如说课啊，或者说他曾经做好的一些课业，他曾经给自己打出的成绩表，再往前，他有可能在让自己在事业上变成一个更好的人。有很多人，我觉得他有可能是教师啊、医生啊，他有可能是一个。比如说治愈者，或者说他是一个守护者，不管他的职业是什么样的，嗯、呃，有这样的元素。还有就是你们两个人如果天天各一方啊，现在两个人有可能离得比较远，这个人正在努力的去完成他自己人生当中应该去完成的事业方面的 ，OK， 人生选择方面的一些问题。我始终觉得他想回来，他想要去跟你联络，起码他想要去问你好不好。给天王双鱼的武功，你们之间有很多天王星的元素啊。刚刚出现两次天王星，也就是说你们经常会在网络上会互相看一看对方啊，或者说想要去问候一下，有这样的一个能量啊。这个人他是会有行动的，而且这个行动我觉得是很实际的，就不只是打一个 message 问你啊好不好啊，最近怎么样啊？他其实是很想要去扭转你们两个之间的一些问题的。你可以去等待他，但是我觉得第一副牌的朋友，你们应该去坚守自己，而且你们应该活在自己现在的。生活里边，你们不用去，因为这一则占卜，有可能一些朋友会讲，我的心态动摇了。这个人，我是不是应该重新联络他？我是不是应该重拾记忆？其实，你只要去活成你想要活的样子就可以了。因为在他的眼中，你只是非常闪光的，而且，只有你给予他这样的一个。形象，并且保持这样的一个形象，这个吸引力法则才在你的周围作用着。我觉得这个人他对你有一层执着，但不是这个恶魔牌的执着，他对于你的执着是自我救赎式的执着。所以其实我觉得在这个关系当中，我们可以做什么呢？你去做你自己就可以了。第五排的朋友，不论你是男生和女生，保持你的专注，保持你的稳定，保持你的教皇牌的权威度。嗯。很多人，我觉得你们有一份比较体面的职业，或者说你们在做的一些事情，都是会波及到很多人的。有可能你会有比较高的位置，或者说学术的背景，还有一些人，你们本身就是魔术师，你们就有任何的能量，所以说你们可以让自己去成为想成为的人。嗯，这也是在他眼中你的优点之一。还有一些人，你们非常的求知啊，你们有很强的求知欲望，也就是说你们不会很贪恋在世俗当中要不要去 grounding 这个问题。那在他眼中，你就是这么的独一无二。但我觉得，其实，在你和他的关系。里边有肯定，有可能是很多层面你们需要去重新把握和重新理解。但无论如何，我觉得在他眼中你是好也好，坏也罢、啊，他对待你就很难忘。这一层能量，其实在卡牌当中是比较明显的。星座上来讲，我看到有。处女座有土象的星座 ，OK， 这是偏向阳性能量，和男性能量是偏向于这一层的。我看到有射手座 ，OK， 也有风象，比如说水瓶的元素、狮子的元素。OK， 这是天王星的元素。再者就是还有一些水象的朋友，你们两个人之间这个感情，就是你们的星座和你们的性格其实是完全不同的，很互补的一些。还有就是，其实你们两个人有可能有共同的目标，或者说你们有可能在共同的专业有共同的一些，呃，对待一些事物的认知啊，或审美呀、啊、等等，有共同的审美取向，也是你们两个人之间关系的一个纽带。但其实你们的问题来源于，有可能你们两个人就在不同的灵魂家族成长的，所以说你们两个。这一次的融合是帮助你们去看到你们世界当中的一个边界，去了解你们世界里边有很多不同的元素应该出现和存在，并且要去点醒你们。其实你们给了对方都是觉醒的一个能量，所以经过了他，有可能你也改变了很多，好吧？最后看一下神谕卡，嗯，我们看一下这一个人他未来可能的行动是怎么样。我们今天抽的是这个月相和 Black Moon。OK， 我们首先看到的是这个 North Node。OK， 你北焦点啊 ，OK， l a p s purpose， 也就是说 ，OK， 你会让他觉得自己有这个权杖三号，他的未来、他的人生、他的事业、他的追求，应该有什么样的一个判断？他现在正在努力的去掌握自己的人生的风向，而不是他要坐在热气球上飘荡啊，他一定要。成为一个有翅膀的人，或者说，呃，控制一架飞机的人，他要往前去飞的，所以他有可能现在找到了他自己人生的一个追求，他的目标是什么样的，他要做什么样的一个行动才可可能去实现。还有一些人，我觉得
Lucky is on our side. K. Newman in Sagittarius. 也就是我看到很多人，你们身上那个射手的元素，也就是说你们两个人呢，如果天各一方，你们两个人有距离的阻隔等等。要相信你和他之间会有幸运的能量出现，也就是说，这个人他其实会做一些让你意想不到的，呃，行动，或者说让你看到他的一些改变，不管是关于他的和关于你们的关系的。如果你们的关系依旧有连结的话，他这个人肯定是有行动，肯定是要对你行动的。如果你和他之间真的已经走的比较远了，你会觉得，哎，我们两个人好像没法回头再去继去把这个关系续弦啊，续下去的话，我觉得这个人他其实也会一样啊。会在你不经意的时候让你看到他，这是他的一个梦想，这是他一直以来想要去实现的一件事情。嗯，好，我觉得这个人他心中其实有千言万语要讲给第一副组来的朋友你们听，我们一起来抽一下字卡，好吧？我们最后抽字卡吧，好吧？看一下字卡上面会给我们什么样的一个建议和指引，看他想要去表达什么。开第一张。You came closer than anyone. 你比任何人都更加贴近过我，好吗？飞出来了啊 ！We will be together again. 我们将会重新在一起的。这是他灵魂想要去对你说的话。好，第三张。嗯，<笑>好可爱呀、啊。I love spending every moment with you. 我想要去跟你啊度过人生当中任何一个美好的片段 ，OK？ 我感觉这个人他对你有一层暖暖的热情啊，一腔暖暖的热情，然后他有可能对你还是会有一层执着，他会觉得你是他内心当中一个角落里边最温暖、最有能量的那么一个地方，有可能你也是他内心当中的一个。内心的这个躲避洞穴里边的一层出口，所以说你总会让他感觉到他的人生是。有希望的，有方向的，而且你是最贴近他的人，他觉得你们两个可以重新在一起，嗯，对他很想要去跟你做很多很可爱的、很浪漫的事情。这个人是个浪漫主义者啊，我觉得如果你真正的去辨识到他了，而且听到现在，你应该知道这个人是很浪漫的一个人，好吗？是一个很温馨的人。OK， 好。那今天我们所有的卡牌就分析到这儿啊，我感觉 s t a r c y 感觉应该已经分析的差不多，抽的已经差不多了。我觉得在你们的关系里边呢，就是未来的一个阶段，你可以去期待的，其实有很多。但是唯一我觉得这个牌里边的朋友，你们可以去做的，我们看一下天使卡吧，你们可以去做的。OK， 一定是。Love yourself first， 爱自己更多一点。还有就是，你们可以让自己多出去走一走，看一看啊。这个世界里边有可能有很多，呃，还在等待着你们的人事物出现。你们可以通过旅行来换一下你们身上的气场和空气。还有就是，你们两个人有可能会在远方重聚，或者说会在呃旅行的时候重聚啊。这个人他有这个重聚的能量出现，爱自己更多一点。你首先要把能量放在自己身上，这会让你增强你的一个吸引力。好吗？好的 ，OK， 那这副牌我们就分析到这儿啊，很可爱的一副卡牌，然后也希望能够对应到大家能量，帮助到大家对这个人和我们的感情以及我们自身有更深的一层认知。然后希望大家生活也是开心、平安和幸福的。感谢大家今天的观看，让我们下期再见吧，拜拜。选到中间的一副组牌，绿色天然石的朋友们。让我们才开始今天的抽牌。好，选到第二副组牌的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。我们今天的主题呢是要看一下心目当中所想这个对象眼中我的光明黑暗面是什么，我天使的魅力和恶魔的诱惑是什么样的。我们也会看一下啊，对方对这段关系的感想和行动，希望帮助到第二副的朋友们啊。嗯，好。那在今天整体的这个分析开始之前，我们首先要一个验证牌的环节，因为我们会比较直观来看一下对方的感受嘛。大家有可能会对不上，哎，讲到底是不是他？那我们呢，就从今天的验证牌环节入手，帮大家来首先看一下你和对方目前关系的连接是什么样的，或者对方目前的状态以及他的能量是怎样的啊，来帮大家做一个验证。如果大家感受到这个能量是在描述你们的关系。的话，大家就可以继续来听一下下面的分析了。嗯
哈。我们首先抽牌来看一下第二部组牌的朋友，你们的关系怎么样？你们的关系之间，嗯，你们两个之间发生了什么？你们的关系之中发生了什么？你的能量目前是如何的？好，看一下大家的能量啊。好，第二部牌的朋友，看一下，哎呦。这张牌掉出来 ，The Lovers， 哦，这张牌多漂亮啊！是这这副牌里边 Starcy 很喜欢的一张啊，恋人牌。好，我们继续看一下啊。Okay， they haven't， 哦、oh, ，sorry， they had practice in reverse 啊，逆位的女祭司。OK， 我们再继续看一下你们的关系是什么样的能量。Okay， three of wands。好 ，Nine of Wands， 我感觉第二副牌的朋友啊，你们两个人之间应该现在在交往中，或者一部分的人，这个人对你是比较有啊、呃、感觉的，比较喜爱的，你们的关系应该在往前进展的过程里边呢、啊，有很多人我觉得啊，你们两个人应该是这种一见钟情啊，你们的四目相对就会非常的喜爱对方，还有些人他会觉得你应该就是他的恋人来的，你应该就是为了他成为他的恋人而来到他的世界的。这人在见到你之后有点恋爱脑啊，我觉得你们两个人之间有可能会陷入一种非理性的恋爱状态，甚至有的时候呢，你们会在很短的一个时间段之内就想到未来，想到远方，跟这个人要白头终老的一个能量。我觉得他其实在心里边非常的喜爱你，而且这种喜爱的发心就是。呃，有可能不带有更强烈的希望，或者说他也没有去想过你们关系里边真正的连接和实质是什么样的，但是他确实不想和你分开。有很多人，我觉得这个人他和你之间的关系有可能。呃，存在在一个异地关系当中，或者说你们在彼此的去等待彼此，很多的时候，我觉得在你和他之间，有的时候也会出现一些偶尔忽冷忽热、忽热的局面啊。他有可能对待这段关系并不是完全满意的，有可能对方或者是你比较想要去把握这段关系，甚至有的时候会因为这个爱情会产生一些很疯狂的想法，因为出现的是这个女祭司牌的逆位嘛。嗯，我觉得你们两个人有可能曾经也出现过一些人出现过分分合合的一些局面啊，也会有，但是始终在你们的关系里边，好像就具有一些选择，要么就是具有一些呃现实和就是环境，包括地理环境、地理位置方面的一些阻碍，让你们两个人好像很难以真正的去施展你们的爱情。再者就是有很多人还是在稳定的交往当中会选到这一组了，我觉得在对方的眼中，或者说在对方目前在这个关系里边，你们的理。连接当中，他始终是抱有一层希望，希望你们两个人可以出现这个 Ten of Cups 啊，和美的一个局面，真正的走到一起的一个局面。嗯，我看到这个关系实在是有一点，呃，就是说美好，有一些美好的东西，所以说，嗯、呃，对待你们之间连接的这个呃分析就到这儿。我看到很多人，如果你们现在也在这个暧昧关系或者说拉扯里边的话，他和你之间这个感情是。有戏啊，就有戏的意思就是你们之间是有故事的啊，一定是会有故事的。但这取决于你们两个人在未来的一个阶段当中啊，要做什么样的一些决定和改变。但其实从我的角度上来讲，从 Star C 的角度来讲，你们两个人还是非常匹配的一对的。甚至一些人你们是潜在的灵魂伴侣的关系，但是目前有可能还没有深入到这一点啊。OK， 或者说深入到这一点呢，你们现在这个连接有点阻碍，这也是有可能的。好，这是我们验证牌的一个环节啊。从这个能量上来讲，第一张就是 lovers， 你们两个人应该现在在一起，在一对啊，好吗？或者说在暧昧当中，或者说这个关系已经呼之欲出啊，嗯。好，分析完了你们之间的连接和能量，如果大家感觉到有一层对应的话，那我们就往下走，看一下他眼中我们的光明面和黑暗面各是怎么样的。我们今天有抽两张神谕卡。我们通过这两张神谕卡，不管是光明还是黑暗，先帮大家来分析一下，然后我们再抽塔罗帮帮大家进行一个具体的分析。嗯，首先我们看这个主牌，我们抽的主神谕卡出现的是一个风能量的元素啊，这是 dream，OK，、okay? 这是一个梦境的感觉，对方他有可能会觉得你是一个。呃，比较爱做梦的人，而且你是一个对待人生有自己规划的人，你会掌握很多事情的一个关键，而且你是一个在做事情的时候会非常理想主义的人，你有可能跟天使和指导灵以及你的祖先有着很强的连接，他时时刻刻都会感觉到你身上会有一层圣洁的能量啊，就是个顶轮的白色的淡粉色的光在你的周围，他会觉得你整个人有的时候非常的这个天使啊。
angelic， 所以说这是很光明的一个层面。但是有的时候他也会觉得你比较爱做梦，你做你想的一些事情有可能没有很多的根基，甚至有的时候你是一个极其理想主义的、极其飘摇的，或有的时候你会偏向于这个迷信，就是说有的时候你会去。性一些东西，但是呢，这些东西在他眼中是绝非理性基础出现的一些信号。嗯，他有的时候很尊重你，但有的时候他也会觉得他很想把你从梦中摇醒，就很像要清醒这个睡美人公主一样。他会觉得啊，其实你的生命当中有很多你想要去。呃，做的和挑战的事情，你有可能有自己的人生当中的使命，比如说你是这个光之工作者啊 ，OK， 你有可能是地球的守护者，嗯，你有可能要去完成你人生当中的梦想，有可能是你是有艺术的潜质、艺术的天赋，或者说你有对待某一个行业非常深的一层感知能力。他会觉得你是因为一些事情而来的，而来到这个世间的，也包括有可能要跟他恋爱这件事情，跟他往前去走的这件事情啊。在上一副牌当中，我们抽到的神谕卡是一张的 K， 也就是说，有一个小朋友在迎着光的方向啊往前去走，而你呢是从光的方向来的人，相反，你身上就自带着光芒，而他会觉得啊，你是那种可以去召唤很很多天使和精灵在你周围的人。你有可能很幸运，你有可能你曾经迷迷糊糊的去做过一些人生的打算，或者说做过一些抉择，但是莫名其妙的就会让你拥有一些幸运的发展的可能性。同时，他也会觉得你有的时候太过纯净，你很难以去看清世俗当中的一些人事物方面的纷争啊，这方面的一些呃真正的，比如说纠结的点呢、啊，或者真正的一些真谛等等。但是这个并不是你需要的，所以说在他眼中，你是一个带着光而来的，有你自己神圣使命和职责的人，嗯。OK， 你们有可能在他眼中是这个女祭司，但如果是逆位的话，他有的时候有可能会觉得，当下的你有可能你的人生追求和理想还很很远，或者说你们两个人真正能够去落实这个感情的路好像还很漫长，甚至有的时候你会太沉入其中了。你会太沉迷于其中，所以他有的时候是很想去把你叫醒的。这、就是他看到你身上一个总总体方面的一个能量啊。我觉得你们身上天使的能量更多，偏向于恶魔能量的能量其实并不是很强，但是没有关系，我们一起来洗牌啊，一起来看一下，在对方的眼中你的这个光明面是什么样的。嗯，看一下第第二个牌的朋友，你们心中所想这个对象。在他眼中，你的光明面是怎样的？我们第一张牌飞出去了，我们看一下是什么 ？Ten of Wands， OK。好，第二张牌 ，Judgment in Reverse。第三张牌 ，The Hermit。OK， 你是一个很有自己使命感的人呢、啊。OK， 又来了一次啊 ，One more time， 就是我感觉。在他的眼中，其实你是一个愿意去负责和负担的人，有可能是你的原生家庭，是你的工作，是你的梦想，但是你从来都不害怕挑战或者说失败的可能性。有可能你之前曾经经历过很多，嗯，你曾经经历过，比如说你原生家庭，你最亲爱的人的离开，或者说你经历过的是你的梦想曾经没有办法去实现，你经历过重大的分手和人生当中的一些打击。但无论如何，在他的眼中，你依旧带有一层出生的时候就带有的那那种美好和单纯的能量。你永远都会有能量让自己往前去走。其实你是一个精神能量很强的人。无论你在做什么，有可能你比较偏向于知性，你很理性，而且你很会去醒思自己到底应该如何去掌握自己人生当中的某一层梦想，或者说某一层旅程当中应该去做的事情。我看到在这个人眼中，你身上具有一层很强烈的一个隐士的精神，也就是说你会去醒思，你会去学习，而且你会有很强烈的一种教师精神，你会去帮助和提点很多人，就很像是在学业当中，你会给人照亮一条路，你会像是一个明灯一样
，他觉得你是一个老灵魂呢。很多时候，你对待人生的很多理解、认识，或者说你的智慧，都是很蕴含哲理的。同时，你有的时候是不怕。失败以及不怕被拒绝，因为你是从失败和被拒绝当中成长起来的人，并不是说你在被感情对象拒绝，而是被人生的一些大门拒绝。你是一个会投石问路的人，而且很多时候你会带给他很多他没有的智慧，或者说没有的体验，让他去真正的去醒思自己身上拥有的和没有拥有的东西。这个人他爱你，并不是因为。完全是因为你的相貌，完全是因为你的，比如说外形等等啊，你是不是性感的？你是不是一个有能量的人？更多的时候，他爱的是你的灵魂。这个人他是 ，OK， 他会感觉到跟你是有缘分的。你们两个人之间是因为缘分和业力的一层牵引，才走到彼此的生活当中的。有可能是那个当下，他恰好就需要一个人懂他，他恰好在那个时候敞开了心轮，想要有一个人去进入他的心。还有就是他恰好在那个时候真正的经历过人生的一次转变和转折，而你在那个时候出现，并且点醒了他，并且救赎了他，或者说给了他光芒和希望。所以说，你的存在其实是很独一无二的。而且第二部组牌里边，我感觉到对方会觉得，其实，在他和你的人生当中，有可能也出出现过很多转折，很多不一样的一些际遇。但是，美美的拥有你在人生当中，他总会觉得人生就会出现一层幸福的可能和稳定的可能。所以，他会感觉到你的光明的层面也是你给他的东西，你给他的很多美好，你给他的很多。OK， 就很像是两小无猜的那种那种天然纯洁的感情。这个是圣杯六号 Six of Cups， 所以我觉得对方的眼中啊，你的感情或者说你整个人都是他非常想要去重新把握的。有可能你们曾经经历过分分合合，有可能你们曾经是儿时的或者说旧旧的那种。朋友啊，同学或者是同事等等都有可能，但是他经历过一一切啊，经历过很多，又转身看到，才发现，在灯火阑珊处，你就是他最想要的这个人。你身上这些美好的品质啊，会让他觉得，他的一些判断有可能在之前是过于肤浅了，但是在进你进入他人生之后，他才会发现，原来感情会有更深的层层次。OK， 原来人和人之间的连连接会有更深的层次，并不是肤浅的和表面的。你会让他觉得他应该更加认真和努力去背负他人生的理想和梦想去前进，也包括去背负你。所以我觉得这个人他觉得你天使的层面是什么？你的纯真 ，OK， 你的纯粹，还有你对于命运当中呃很多发生的事情一一层很天真的、天然的，或者说 OK。很具有神性的一层理解吧，可以这样去讲。所以我觉得这个人他对你有很强的依赖感，还有就是你和他很多美好的回忆积攒他在他的心轮深处，他会觉得你是给了他很多独一无二经历的人，嗯，纯粹的经历，纯真的经历啊。所以这是你天使的一面，我感觉到他会很感恩你的存在。再者就是有了你的存在，他才会觉得自己仿佛是可以完整的一个人啊，嗯。这是火星的狮子的十二宫，我觉得这个人的心目当中，他有可能在前世就跟你约定过、认识过你，所以你的到来会让他感觉到，呃，能量的一层回归。再者就是你们两个人中间有可能也经历过很多让他很难以熬过的一些局面，或者说你和他有可能也经历过感情中的挫折，但是他这个人有可能也是在经历了你之后才找到了他自己隐世的能量，也就是说，在这当中他有可能对对待你有一层学习。对待你有一层想要去追寻的、想要去 follow 的这层能量，你有可能是他精神的老师，或者说你有可能也帮助过他，让他在非常焦躁不安的一个局面当中解脱出来。嗯，你们两个人是灵魂的家人，你们两个人的爱来来源于你们两个人之间灵魂的连结。我觉得你们是灵魂伴侣啊，很多人他是业力当中的灵魂伴侣，少数的朋友他是你的 twin flame。我看到有推粉能量出现，但并不是很多，所以说这副牌的朋友，你们两个的连接其实是 divine connection， 神圣的连接，也就是说是宇宙给你们的连接。这个人有意识到这一点啊，嗯，你的存在对他来说比较重要，这种重要其实跟现实条件没有太大的挂钩，是精神方面的，好吗？ OK， 这是天使的一面，光明的一面，你照亮了他，而且你会让他在最孤独的时候理解到。他是值得的，或者说你的这一种对他不掺杂任何杂杂质的感情，会让他感觉到自己的存在啊，嗯。
不同。好，我们看一下黑暗层面是什么样的啊？我们这个恶魔的诱惑是什么样的 ？OK， 还是这个影视牌 ，Hermit， 这两张牌是一样，影视牌的能量出现了。我们再继续看一下啊。Cover in reverse. Stress. OK， 你的外表比较天真无邪，然后比较无辜，或者说你会让人非常亲近的、轻易的去接近你，但其实你有自己的底线，而且你是一个很挑剔的人。你会想要让周围的人通过你的能量去改变，进行一个，嗯。比如说，倾偏向于你的期待的改变，或者说你对于很多人有你内心当中的一层执着和追求，所以对待他来讲，你是一个有控制力和把握的人。很多时候，他会在你的身上看到自己的一些碎裂的层面，就是说他在你的身上看到了自己的不足的同时，也看到了自己的完整和足够。我觉得这个人他和你很像照镜子啊，你们两个人，我又看到了 twin flame 的能量，你们两个人有可能是双生火焰，所以他会觉得。你有的时候身上爆发出来那层能量是他没有的，同时也会让他感觉到一层被震慑的一种感觉。也就是说，当你温和的时候，你很像天使；但是当你出现了这种，嗯，强烈的把控能力和掌控能力的时候，你很想让他用你的方式去看这个世界的时候，他会觉得其实你们两个人之间会有一种自尊心的一种争夺。嗯。你有可能会点醒和激醒他的一层自尊心，还有有的时候他会觉得你的自尊心也非常的高，你很希望的是去降服他内心当中的野兽，但同时你的这层温柔有的时候也是一把利剑，让他没有办法去抽离的同时，也会不知不觉的被控制住。其实你是一个有控制能力的人，而且你非常的希望的就是任何的人事物都可以去按照你的方式去前进和进行，你有你自己。出离的梦想，这个出离有可能是比较出世的，或者说你有可能会非常的希望这个，嗯，很多人，包括你周围看到的人事物，可以按照你的方式去进行他们的灵性修行，也包括未来的一些转变。所以说，有的时候当你去出现这一层能量的时候，他会觉得你有你自己很多的纠结，你有你自己没有办法去达成的。一层破碎，所以说你这层破碎才会连接到你想要去完成什么。他会觉得啊，在你没有做好自己的同时，你有可能会对待周围人有要求。还有就是有的时候你会希望完全平衡一件事情，所以说你没有办法去把你人生当中的一些优先级去整理好。但他呢，其实是喜欢你这些面的，因为你这些面会让他觉得啊，不管你们两个人是不是曾经啊、呃、完全的分手和碎裂过，这个关系是不是完全导向过一个呃，比如说。呃，阶段性的悲剧收场，只说阶段性的，他仍然会觉得，呃，你们两个人之间存在着很强的一个连结性，他会把自己很多都奉献给你的同时，你好像依然是不够，对，在你这里他多少的奉献好像都是不够的，所以他也会觉得你是不是真正的爱他，有的时候你的这个阴暗面会让他觉得你好像要很多很多的爱，很多很多的能量，很多很多的被照应和。扶持，以及你有可能需要的是对方被你做出最大的改变，但是这些有可能也在扭转他的一些，嗯，他的个性，或者他有扭转他的一些人生的原则等等。对他来讲，你的这个诱惑力是很强的，这个诱惑力也代表了他有可能会觉得，这是土星处女的武功啊，这么多处女的能量出现了，他会觉得有可能自己无论怎么样的去努力，达不到你的一个要求，而且爱你爱的是比较辛苦的。任何的时候，有可能都会在你的光芒之下，有种很变得淡然，或者说变得没有办法去闪光的这个可能性。这样去讲会不会有点绕？也就是说，对方他在你面前，反而会变得自卑，反而给了多少都会有一种不够的感觉。还有就是你们两个之间如果出现了硬性的，比如说磨难呢、啊，或者说你们两个人之间出现了这个。阻碍等等啊，会让他觉得他自己有努力，但同时呢，好像你好，你需要他做的是更多，去实现你的梦
，所以他会觉得有的时候很想把你摇醒，很想把这个睡美人从梦里摇醒啊。因为当你去想的更多、要的更多，或者说希望实现更多的时候，他有可能就不是第一优先级，或者说他有可能要去帮助你去实现你想要去实现的，包括你对于人生、家庭，或者说对于事业追求和渴望，嗯。他会觉得自己好像无时无刻，不再被你去判断着，不再被你去权衡着。这层权衡有可能也连接到他内心小孩的伤口和伤疤。所以，我觉得在这个这个人他看到你阴暗面的时候，他会理解自己的阴暗面是什么，因为你们两个的阴暗面是一样的。你们两个人其实是，如果你们是双生火焰，你们是 twin flames 的话。那你们那两个的灵魂所缺乏的其实是同样的元素，在你身上的一部分它是可以找到的，就是它的缺乏在你身上一部分它可以找到，但是还有一部分是你们两个需要共同去追求的，共同去完成的。但是如何去拼凑这个拼图，它到现在有的时候没有，没有一个很，很清晰的或者说很理性的。这个判断，有的时候在你的面前，他的判断是失衡的，因为你会让他感觉到比较迷惑。这个迷惑是来源于爱，来源于爱的这个发心，所以他不知道怎么爱下去。还有一部分的人，如果你们是灵魂伴侣的话，灵魂伴侣来的话，你们两个人是，你们两个的连接会让对方产生一种震动和震撼，就是他有可能不得不通过。离开你，或者说分裂他人生当中一部分，比如说离开他之前的事业呀、啊，人生当中或者他原生家庭一个让他很痛苦的人，来完成和达成这一次的完整。有的时候你对于他的这个指引是有帮助作用的，有的时候他也会觉得跟你之间所经历的这些呃问题，反而会让他产生一种自己到底能不能去完整这个课题，自己到底是不是一个完整的这样的一种。呃，迷思，嗯，讲的太过深了。我觉得这个牌的朋友，你需要他的能量啊。讲的比较直白的，就是你需要他的能量，你需要他的关注，同时你也会去判断他给你的足不足够。如果不足够的话，你也会比较清晰的，或者说比较坚决的去离开他，给他一个，嗯。给他一个感觉，就是他要是去实现你和他之间的感情，去爱到你，他好像要需要去克服很多。这是他和你之间前世业力带来的，你们两个人之间有前世业力，所以说不管你们前世之间经历过什么，他现在所走过的路，一部分是你们走过的，一部分是他需要去探索的。我看到你们两个人是两个影视，你们两个人其实就是。有同样目标的人呢，你有可能也会点醒他，让他去看到他的目标是什么样的。嗯，你们两个人有这个两个层两个面面向，就是一个人极度理性，一个人极度感性。有对宫星座的人，就处女座和双鱼座对宫的人在这一组，他觉得无论跟你发生过什么，这些都是命中注定的。我觉得这个人他有一种遇见了你就认了就认命的那种感觉。很明显啊，我觉得其实你们两个人之间的爱情让我觉得挺深刻的，挺深邃的。同时，有的时候出现的这些纠结，也确实是每一段爱情不同的爱情都会出现的一些章节啊。嗯，这个人我觉得他有一部分的信心和勇气，但同时他非常想要去理解到，就是你想要什么。有的时候他不知道你想要什么的时候，这才是他最痛苦的时候啊。嗯，好。分析完了我们的光明面和黑暗面啊，我们在这个黑暗面当中看到的依旧是一个十二宫，也就是说土星的白羊十二，母羊十二宫。我看到很多人，你们两个人之间其实存在的问题，关乎于现实，也关乎于你们两个人要去突破的一些问题。还有就是，其实你们两个人之间有很多呃非现实层面的一个连接，比如说你们两个人是这个真正的灵魂伴侣，但是却离得很远，或者说你们两个人各有各自的生活，没有办法去打破这层束缚。走到彼此的人生当中，他有的时候会觉得啊，你总是存在着选择，那这种选择里边，你总是会犹豫，你总是会纠结，那不断的呢，让他觉得自己在往外推。这个时候，他也会觉得这层阴暗面会让他时时刻刻存在着被，就是他的能量被拒绝的这个可能性。这层可能性在挑战他的自尊心和他的底线啊。嗯，感觉你们两个的感情就是，确实啊。很深啊，分析到深的时候，真的非常深啊。好，我们继续看一下他未来的这个行动吧。嗯，看一下他的这个
OK， 感受以及行动是如何？我们重新洗一下牌啊！觉得觉得这个牌的朋友，你们的能量在当下这个分析当中是比较混杂的。OK， 从星座上来讲，肯定是有处女的元素啊，处女对双鱼的对宫。然后我看到你们之间有这种狮子座、水瓶座的对宫。OK， 我看到你们两个人之间出所出现的问题，说纠结非常纠结，但是说纯真又非常纯真。你们两个人的感情是来自于爱的。不是来自于利益，或者说来自于这个人好像很匹配我，然后我要去试探等等。你们的发心就是爱，来自于前世的爱，好吧？看一下未来啊，也看一下这个人的状态。首先这边飞出来是 judgment in reverse， 我们这边出现两张逆位的 judgment。嗯、呃，你们两个人有可能真正的分手过、断联过，或者说非常决绝的去选择了另外的一个方向，但这个人他对你始终是不好忘记的，很难忘记。所以我觉得这个人，如果你们之前分手了，他在想你，他一直在想你，而且他一直在想应该如何回到你的生活当中，他想要回来啊。嗯，我看到这个人，他其实是会觉得啊。比如说，你们两个人经历过一些很大的问题之后，他才会觉得自己的努力有可能还不够，他有可能应该去努力的争取，或者说努力的去做出一些行动来，这个会让他内心感觉到非常的矛盾和焦灼，因为明明他有的时候对你们的关系又不带有任何的希望，对。这个人他正在缓慢的去修复自己和走向你。我看到在未来的一个阶段里边，他有可能呢，就在自尊心的这个层面来讲，正在去修复自己的自尊心和他的能量。修复能量的同时，他也会去考虑你们两个人能不能够重新的有一层连接，从这个灵魂伴侣的连接开始，从你们灵魂的连接开始。他可能希望的是重新进入你的人生，或者说对你有更多的关怀。我看到这个人，他其实对待你。很多时候是不知道该如何是好的。那如果第一套第一套牌的朋友是又爱又恨的能量的话，我觉得这一套牌是无所适从的一个能量比较重。也就是说，他其实是那种，如果你问他你能够为我做什么，他有可能的回答就是我可以为你做一切任何事情。但同时你又会觉得他这个人其实蛮自私的，没有为你做做过任何的一次改变。他其实在这一次想告诉你的就是。我跟你讲过，我会为你做过做一切啊，你就是我的一切。现在我就让你看到，其实我能够去，呃，给到你的，我能够去行动的层面也是有的。你不要觉得我只是在，呃，纸上谈兵，我只是在嘴上功夫而已。这个人他是想要来回来关心你，但他的能量让我感觉到是比较弱的。也就是说，他的行动里边所出现了，所出现的积极层面的行动啊，有，但是不一定能够达到你想要的点上。他的感受是啊，如果一旦他失去过你，或在前一段时间你们两个哪怕在交往当中曾经出现过争吵，他有过面临过要失去你的可能性的时候，他就会万分痛苦。这种痛苦又会打击他，让他觉得我好像不能没有你。这个时候他会产生出很强烈的一个行动或保护欲望嘛？我觉得这个人他很希望在你这里得到的是救赎和被保护，所以你的能量啊，完完全全是偶尔可以超越他的。我觉得这个牌朋友，如果你是女生的话，你们就是以柔克刚，就是你们身上的这种。柔，很柔的，很就是说 ，divine feminine， 我们要说神圣女性能量，你们身上的女性能量是她非常非常需要的，所以我感受得到的是，这个人他很想跟你去修复这个关系，但是是从灵性层面、连接层面和情感层面入手，限制条件里边，他有可能能够给你的是比较慢的、比较少的，甚至是比较纠结和矛盾的，但他依旧是希望能够在你的关系里边拥有一定的可能性。我觉得你们的关系要是想要去上升一个台阶，比如说现在你们在交往和暧昧，但是你们想要上升一个台阶的话，你们必定是要把以前的问题解决掉。这个人和你有一种分分合合、拉拉扯扯、没完没了的一个感觉，就是你们两个人很难完全离开彼此的生活，但同时你们也很难去突破啊自己的一个边界，给对方更多的包容和体谅。他需要的是你能够给他更多，所以在这一幅里边，我感觉到啊，对方的想法是想要去修复或想要去上升一个 level。比如说你们现在在交往当中，他也希望能够跟你啊走得更远，走到家庭。但是目前他的能量明显是不足够的，也包括暧昧关系的朋友，他的能量不足够，所以他有可能没有办法完全的告白。但是呢，你又会从他的眼神和行动当中看到那种局促、那种温情，还有就是那种保护欲。
。所以我觉得在未来这两三个月之间，他的行动能量跟现在对比上来讲，有可能会温柔一些，但是或者是黏，有点黏你啊，有点黏啊，黏黏的。但是他其实很难以真正的去让你感觉到一层有决策能力的行动。嗯，感觉这牌的朋友，如果是女生来讲的话，有有种女强男弱的能量，或者说你要给她很多能量，让她真正的树立起来这种自信心。OK， 如果是男生朋友来看这一组，我觉得对方他是那种非常温柔的、浪漫的，而且有他自己情怀的女生，所以他很想要的就是在你身上得到一层。保护和依靠的一个感觉了。那很多的时候，我觉得对方他有可能已经做到了他能做的所有，但但是呢，有可能你们的关系这种进展也没有让他感觉到极度的有安全感。他渴望这种安全感始终在你身上缺乏了那么一二，所以在未来这个阶段里边，你们有可能需要修复这个课题。OK， 如果是在分手的、断联的，或者说你们两个人已经分开很久了，没有办法再往前连接了，或者说一个阶段里边，你会觉得这个人已经淡出你的人生了，我觉得这个人他，他甚至会在未来的几个月当中重新出现，原因就在于这是一个吸引力的法则，而最近你的吸引力法则正在增强，比如看这的占卜，你会觉得，哎，我突然就想到了这么一个人。这个人已经走了很久了，为什么会想到他？无疑啊，这个人也在想你，所以说你有可能会从这个占卜当中看到他的影子，有可能你们对他是排斥的，甚至你会觉得他这种，呃，有一种爱爱妹妹的，然后又很难拿出决策能力的能量，会让你不喜欢。但其实我觉得这个人始终是想在你的世界里边有一个位置啊、呃，他想要在你的心。新的蓝天里边啊，比如说在你的星轮里边有一个空间是他的，所以他有可能会引起你的一层关注，或者说跟你谈及一些旧事、啊。在未来两三个月期间，我觉得他有可能会联络你，或者说通过一些朋友、家人，或者说事业里边的话，他通过找一些事情找到你，希望能够跟你重新连接。我觉得这个人他会觉得跟你是有路往前去走的，甚至有一些以前他的纠结，他想要去，嗯。比如说，他想要去把成这层纠结啊，纠结的问题重新理清，他可能会找到你。我觉得这个人会降低自己的姿态，他不会再像以前一样，比如说想要去跟你争夺个一二。有些人他有可能是你的前任，有可能他是你的，呃，甚至是前夫、前妻都是有可能的。你们曾经经历过一个很完整的章节，就是感情当中的、人生当中的，在他的心里边，你一直有梦，你一直做梦，同时他也想要去完成你的梦。所以我觉得，在这个人眼中，你并不是一个阴暗的人，相反，你是一个很明亮，但同时也拥有你的，嗯、呃，就是阴影层面吧，可以说拥有你的 shadow 的人。所以说我看到你的阴暗的层面，其实是你和他的 shadow， 对，所凝聚成的一股能量。嗯，他对于你的这一层恐惧，或者说对于这个关系里边的质疑，对于你的一些抱怨，其实就影射了他的阴暗面。好吧，所以我觉得其实你是他的一个镜子，有很多人，你们两个人不管是灵魂伴侣还是 twin flame， 你们是彼此的镜子啊，嗯，你们会产生镜面，你们会互相模仿，你们也会影射对方的情绪在自己的身上，这是镜面反应当中很重要的一个环节，嗯，我觉得你们两个人是那种剪不断理还乱的关系，有八宫的能量。八宫代表了什么？这是太阳母羊的八宫，刚刚我们出现的也是第八宫。第八个宫位代表了我们的前世今生，代表了死亡或财产，或者说是我们的一层占有欲。这里边有性，然后也有欲望，然后也有很多，嗯，轮回转世方面的一个能量。它和十二宫的连接是很强的，而你们两个的关系不是十二宫就是八宫，其实代表了其实你们两个的关系来自于前世和今生，来自于一些课题和业力的修复，也来源于你们关系里边能量的一个平衡，嗯、呃，能量的守恒。也就是说，很多人，我觉得这个人他，他会，无论在什么样的一个时间点之下，只要条件符合了，只要那个能量重新到来了，他就会重新来到你的生活，因为你们的关系有一种周而复始的一个状态啊。然后他也会跟着你的显化和吸引力法则来到你的生活当中，这是我看到你们两个灵性层面的连接，其实是很强的，好吗？好，我们最后看一下今天抽到神谕卡，看一下未来的关系发展，也包括他的行动是怎样的。首先，我们抽到是 Libra， at balance， OK， 我在平衡这个关系。然后我们抽到是
。OK， full moon in Gemini， 也就是说双子座的新月，你们身上这个风的元素被点燃了，也就是说未来这个人他有可能是要找你联络的，你们两个人有可能是。会重新的去谈一些你们之前纠结的问题，或者说你们当下纠结的问题。OK， 这张牌里边告诉我们 ，The answers you need are coming， 也就是说你正在去寻求那个答案要来到你的人生当中了。如果你对待这个关系还有一层迷思，有一层剪不断理还乱的迷思，其实他也有，他要重新带着这个疑问来到你的生活，他希望能够去完整你们的关系，得到他想要得到的答案。不管是光明的还是阴暗的，在他的眼中的你，其实一直都是他的恋人，是一个完整的人。而且，你身上这一层纠结的问题，对待他来讲，就是你们的问题所在，也是他的问题所在。所以他希望的是去回复你们的能量。如果之前一个阶段，你付出的是更多的，他如果对你有所亏欠的话，这个人一定会醒思这件事情，回来去还给你。他想要去还给你的这层债务，如果你们之间是他付出了更多，他有可能是想要去跟你讲个清楚，给你你想要的答案，也在你身上得到他想要的答案。你们两个人很快就会有一次沟通了。我看到其实就在这个月或者未来两个月期间，不会很晚了。当下看这则占卜的朋友，七八月份啊，你们俩沟通能量非常的强，或者说。在未来的三四个月期间，最晚到十月，你们一定会沟通。还有一部分的人在未来看这一则占卜，那就是未来的，一到四个月期间，这个人会回归。嗯，他回归能量代表他想和你有有远方有未来，而且他想要和你厘清一些问题。如果之前是误会，如果之前是纠结，如果之前他有一层悔恨的话，他也想要把这件事情给缝合修补好。嗯，我们看一下他内心的心里话，好吧？啊，感觉你们第二副组牌的朋友，你们这则占卜啊，你们的牌的能量其实，嗯，感觉让 Star Seed 放了很多电出来，就放了很多能量。因为我感觉去插到了你们的能量，我看到这个关系给你们的一层沉重，一层纠结，也看到了你们身上的一层非常真挚的感情。所以你们之间的爱情是很有戏剧张力的，但同时它不是一个戏剧，它是你们灵性的一层修行，它也是你们两个的觉醒之路上非常重要的一环啊。这是你们的 life purpose， 你们的人生使命带出来的一一层情感任务。嗯，这个人说啊，他很清晰的知道自己的感觉啊。I know exactly what I was feeling， 也就是说，他和你之在一起的时候那层感受，他是非常清晰的感受到，而且他很理解自己对你的这层感觉是什么。嗯，不是这种暧昧的，而是很清晰的这种感觉。我觉得是什么感觉啊？这个牌的朋友，爱的感觉。他很清晰的理解自己是爱着你的，不管他之前有没有表达的清楚，他有没有隐藏，有没有逃避，嗯。第二张牌是什么？嗯，在如果你们分手了，在分手之后，他会觉得，或者说跟你不再联联系了之后，有很多事情已经改变了，嗯。Life is not as together as it may seem。他会觉得有可能跟你之间的。连接在有你的时候，那个能量和那个生活状态才是真正的完整和完美的。嗯，一种遗憾啊。You speak, you speak to me through music. OK， 你曾经通过音乐的方式来跟我。对话，你的灵魂曾经通过音乐来表达过什么？如果你曾经 share 和分享过一些文章、歌曲 ，OK， 在社交媒体上你曾经去表达过一些，呃，只言片语等等啊，它盖到了你想要去传递的讯息了。你通过音乐跟我对谈，我们再抽一张。我觉得这个牌朋友，你们两个的关系是非常剪不断理还乱的，跟前一组相比啊，嗯，我们继续来抽一下。啊，遗憾 ，I wish things could be different。遗憾的感觉，我觉得这个人他就是因为这层淡淡的遗憾 ，I want a new beginnings with you。I want a new beginning with you。也就是他因为这层遗憾，他会觉得对你的爱应该是无条件啊 ，I love you without condition。但无论如何，我觉得在这个人的。脑海里边，你和他有可能是纯爱关系，但是因为现实的阻碍，很多事情他选错了。但是，好像覆水难收。他同时也会觉得，没有你，好像人生真的缺乏了很多。嗯
，做人他会表达，他一定会跟你表达的。你们两个人之间，我觉得还没有结束啊。不管多少年，我感觉，我感觉有很多人，你们应该很多年了。但是这个人他好像依依然有一层遗憾在你这里。OK， 我们最后抽一下天使卡，看一下我们应该吸纳到的建议是什么样啊？天使对待这段关系，给我们什么样的建议啊？我们干脆干脆来看我们应该怎么做好了。好，天使首先说 ，release your ex。这是一个可以清除你旧有能量的时间了，你需要去真正拿出一把剑去 cut off 掉那些旧的一些能量。我觉得它不是让你忘记，不是让你放下，而是让你把旧的、让你伤心的、伤怀的、伤。伤感的能量给 release 出去，你需要去释放一下。这个人的关系和你就是一个 past life relationship， 他是你的前世关系，所以这个人是从前世来找你去完成一些什么的。然后我觉得这个完成不管代表了什么，你需要的就是 free yourself， 让你自己变得自由一点。你不要被这段关系所控制，你不要去控制自己，你也不要去绑定自己在这个人身上和任何人身上，你是自由的。不管你现在在做什么样的一个梦，有可能你的天使、你的指导灵和你的祖先已经告诉了你，在这个关系里边你应该往哪里去走了，清晰的去决定你想要什么，去吸引他的到来，而不是让自己困在原地去等待什么。如果你在等待这个人的话，这个人他是会回来的。OK， 你们经历过分离，但这个人他会回来，而且会很快。但是条件就在于我们应该放下这层控制，就这个人跟我们的关系往哪里去发展，未来是什么样的。相反，我们把它交给宇宙，交给这一个天平，交给宇宙的法则，也交给你和他你们两个人的指导灵，你们的能量啊。第二副牌的朋友，不要让自己爱的太辛苦。我觉得你们两个人其实爱的都是比较辛苦的，但同时我觉得你们俩的关系一定具有一层意义，是点醒你们的灵性和你们的深层的老灵魂的智慧，让你们真正的去拿这个智慧来。去营造你们的人生和打造一个真实的你们自己，找到你们的本我和真我，好吗？那就是这个关系要带给你们的了。好，呃，不同的朋友这种关系未来会有不同的发展，但是无论如何 ，Star C 都希望你们可以去释放你们自身的能量，去寻找到你们的幸福。最重要的就是希望你们的每天也是开心、平安和幸福的。然后希望这一次占卜可以对应到你们的能量，也帮助到你们一点。然后祝福你们一切都好，让我们下期再见吧，拜拜。副座牌，白色水晶石的朋友们，让我们一起来开始今天的抽牌。好，请到我们第一副座牌的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天的主题呢是要看一下，在你心目当中所想这个对象的眼中，你的光明和黑暗面是什么样的？你天使的魅力和恶魔的诱惑是怎样？我们也会看一下对方对这样关系的感受以及行动是如何的，希望可以帮助到点开第三副座牌的朋友们。那在我们整体的分析开始之前呢，首先我们来做一个验证牌的环节，帮大家来看一下你和对方关系的连接是怎么样的，因为这是一个站在对方角度来看你的一则分析哦，所以有可能这当中呢会出现一些比较主观的啊，对方比较主观的一些能量会出现啊，当然 Star C 会站在一个比较客观的角度帮大家去传递这个卡牌当中的呃意思，或者说这当中给我们的讯息。那大家呢，可以通过这个验证牌的环节来看一下，有没有对应到你和他之间的关系，或者说你和他的一些，呃，发生过的情节啊，然后发生过的故事啊，或者说一些，呃，你们关系的碎片。如果这当中有对应的话，你大家就可以来继续听一下下面的分析了，好吧？嗯，好的，那我们一起来开始抽牌，看一下你和他的关系处在一个什么样的状态，是什么样的连接 ，OK， 是什么样的能量。我们把牌子重新整理一下啊 ，OK。Four of Cups in Reverse， 圣杯四号的逆位，看一下你和对方的关系是怎样的一段关系啊 ？OK， the Empress 女皇牌啊，嗯，好，我们再继续看一下。张牌是 Two of Pentacles， OK， 我们再找一张牌来 clarify 一下这张 Two of Pentacles 是什么 ，OK。Six of Pentacles， 你们的关系啊存在着一种不对等。如果是女生朋友来看到这一组的话，你们的关系女强男弱
，对方呢会感觉在这个关系当中，你一直是那种可以给他支持、可以给他依靠、给予了他很多的人。这人和你的关系，我觉得有一种上下层级的一种分别。那对方呢，他一直都会觉得啊，我们出现了死神牌的逆位啊。呃，他一直都会觉得你在这种关系当中给予了他很多，有可能也是他人生巨大转换和蜕变时期出现的一个人。我感觉不管你们是男生女生的族群，在这个关系当中啊，肯定有一方一方是非常强势的，而且给予了对方很多。你们的关系有可能也存在着三角恋情和一些啊、呃、选择问题，比如说我要选择工作还是选择爱情啊？我要选择我的身份地位，还是选择一段嗯。呃出就对，就是超越其他，呃，客观能量的感情了。你们有可能会在这当中比较打劫。那我感觉到这副牌的朋友，其实你和对方之间的连接是比较重的，而且你有可能给予了对方很多他想过或没有想过的那些帮助和温暖，有可能在他需要最需要的时候你出现过。我觉得你们之间的关系有一种救赎感，虽然没有看到这种关于救赎的卡牌，但很多时候我觉得啊，在你们俩的关系当中，也有一种分分复合、分而复合的气势。很多人在这关系当中很注重现实，有可能你们会因为现实的状态而卡住。有些人是一些差距，比如说是地理上的差距 ，OK， 比如说是年纪上的差距，比如说是人生层级上的一些差距。我觉得、啊、这个人和你来讲，你们两个的关系肯定要经过一个。嗯，让自己和对方变得更加成熟的过程。那不管你们在什么样的年龄层段，接触过这段关系，你们几乎都会让自己变成一个更加成熟的大人，去包容对方，甚至要去学会某一种无条件的爱的能量。我看到在这段感情当中，你和他之间的连接，很多时候是发心啊，发心是出自于有可能要去帮助，有可能要去拯救，或者有可能你们在工作和事业上有很强的连接。再者就是在这个关系里边，如果涉及到多角恋情的话，你和对方是比较挣扎的。我看到其实你们越是挣扎，爱的越深，而且你给予对方的越多。如果是女生朋友来看这一组的话，你们是女皇啊，你们这个女皇，也就是说，她会感觉到你是这个关系当中的一个，可以说是中流砥柱一般的存在吧，就是你的能量会让她感觉到。有一种回家的感觉，有一种被保护的感觉，还有就是你是丰盛的、坚强的，而且你是那一种可以为对方而战的人。我觉得，其实在这个关系当中，有可能你和他就要都要经历过一段时间的形变，比如说要经历过事业的改变，或者说啊，人生比如出现了大的问题呀、啊，或者说毕业呀、求职啊，或者说呃、啊、经济和财富的周而复始。啊，这些能量都会有，但是在你和他之间，让我感觉到啊，无论如何，你们在内心深处还是有一个角落，非常想要坚定的去选择对方。这关系是有差距的啊，还是要再说一遍，无论是男生女生来看这一组，你们有可能会反过来，一部分是男生和女生之间，男生，呃，是地位比较高，或者说要给对方很多保护啊、庇庇护的人，但其实我觉得在你们的关系里边，有可能你们也会因为这样的一个很现实的问题而产生过。纠结，你们其实对待对方有很强烈的一种保护的欲望，或者说推推对方能够向一个更新方向去蜕变的一个欲望，而你和他有可能是在人生路上非常重要的，嗯，彼此的一个指南针，好吗？这个 Six of Pentacles， 我第一次看到这个牌比较清楚啊，这两个人都在流泪啊，这是一种给予，嗯，这是一种 OK， 无条件的爱和怜悯。好吗？你给了他很多，有可能你觉得自己是力所能及的，但是那是他在人生当中，就是说，比如说踽踽独行的一个阶段，或者说他自己想要苏醒那一个阶段最需要的东西，你给了他最需要的，所以这个人对待你是有那种虔诚的想 follow 的一个心态，或者说一种嗯、呃、尊敬吧，有几分有几分尊敬，有几分敬畏的一个心态。但我觉得在你们的关系里边，肯定是有一些与众不同的能量啊，就是跟普世的感情、跟跟大众当中的感情，其实并不相同的一些东西。嗯，还有些朋友，有可能你们是啊同性的关系，也会出现在这一组里边啊。当然，每一组都会有。好，那大家的连接我们就阅读到这里啊。我感觉你们的关系还是就是比较深层次的。再者就是。你对待对方的吸引力是非常强烈的，就是无论对方他走到一个什么样的状况，甚至有的时候他会觉得自己好像不太能去配得上你，这种想法也是会有啊。嗯，好。
，OK， 大家有没有感受到这个能量呢？然后在星座里边，我看到有这个土象星座的，风象星座是非常多的，还有这个天蝎座出现啊，嗯。如果对应到大家能量，可以继续来看一下，在他眼中你天使的一面是怎样的？我们先看一下天使这一面啊，嗯，那今天呢，我们抽了两张神谕卡，不管是天使的面还是恶魔的面，我们都会帮大家来进行解答一下。好，我们首先看一下这个主牌，我们抽到的神谕卡是第四十张，自我之爱啊，嗯。爱自己，在对方的眼中，你是一个非常丰盛的人。OK， 男生女生都算啊，你是一个有女皇魅力的角色，也就是说，你是那一种知道自己应该去做什么，你知道用什么方式去爱自己，你是正在绽放的牡丹。我感觉这副牌的朋友很多是大女主啊，有可能男生的话，你们就是大男主嘛，或者说你们是在大女主这个，呃 o、okay, k 戏剧当中。出现的男主角，无论如何，我觉得在这个关系当中，他会把你看成是自己可以依靠、可以依赖的一个港湾，家一般的港湾。你天使的一面是你会无条件的去爱，而且你也知道自己哪里是好的、完美的，你会把自己最美丽的一面展现给世界，而你不会对待自己产生任何的质疑。我们可以看这两张卡牌当中，女生的眼神都是超坚定的。我觉得这个牌的朋友，你们有非常坚定而温柔的眼神，让对方是。比较印象深刻的，或者说让对方比较目线神迷的这种感觉，那他会觉得呢，跟你在一起好像可以回家，或者说好像可以受到庇护。再者就是一部分的人，我感觉到他他知道你的价值，他也理解你明白自己的个人价值在哪里，所以你从来都不会让自己遵循那种大众的潮流，比如说随波逐流啊。或者说去，嗯，因为其他人的判断而模糊了自己的这个边界，或者说模糊了自己的色彩。你有自己独有的色彩，而且是相当艳丽的。有可能在人群当中，你第一眼就会被人注目到，然后你比较会去装饰自己的外外表和外在。你知道自己哪里是非常美的，而且你会把它，嗯。不假思索的、毫无遮掩的去展露出来，这是你自信的美。还有一部分人，我觉得，在他眼中，其实你有有另外一面，就是你有可能过于固执的在你生活当中的某一个领域了。比如说，你有可能固执于我应该是一个。事业丰收的、家庭有成的人啊，你是过于固执，有可能对于自己的名誉、地位，或者说你个人的形象的建设，你有非常出离的执着。而且在他眼中，有可能有的时候你会爱自己更多一点，因为你知道啊，任何的事情的根基就是要去爱和照顾好自己。所以他有可能有的时候在你的世界里边看不到自己的存在度，就很像这个女神肩膀上落的一只小鸟一样啊，他很想轻轻的依偎着你，依靠着你，但他羽毛的颜色和你是不一样的。所以有的时候他很害怕你会挥手把他赶走，他会把你当成依靠的原因，也是因为你身上具有这样的一个能量，任何人靠近你都会被你吸引。所以我觉得这个牌的朋友，无论男生女生，你们在人生的一个绽放的时节，你们在绽放的时节被这个人看到了，所以他看到的你是你人生当中所经历的那些。我、哦、不管之前是挫折呀，或者说还是一些碰壁呀，还是在积累的过程里边遇见了很多问题，你是这些问题产生出的一个结果的集合。所以说，一些很好的业力已经出现在你的身上。我感觉你们是随着年纪的增长，越来越会有自己能量的人，越来越会有自己美的人。你有可能不会。刻意的去绽绽放自己和展露自己，但是在任何的一个场合和情形之下，你都理解自己应该如何去应对，非常的从容和淡定，这是你天使的一面，好吗？当然这里边也有，就是说包括一些负面。那我们看一下啊，第二张牌我们抽到的是 Death and Rebirth， 就像我们刚才抽到的牌里边有一张。这个死神牌一样啊，在他的眼中，有的时候你是一个杀伐决断的人，甚至有的时候你是会推人推到，把他把这个人推到绝境的人，不是因为你有多么的残忍，而是你理解啊，你是从灰烬当中。燃烧又重新飞升起来的凤凰，所以你知道什么人应该在什么样的阶段去做什么样的事情和改变。有的时候他接近你，甚至接近过一种很绝望的一个情节，有可能你会让他感觉到啊，你是那种经常正襟危坐的这种这种女王形象啊。男生的话，男王 ，OK， 男神形象，好吧，你经常会正襟危坐，让他觉得有一种孤高的、隔离的，或者说有一种。
身份地位过于崇高的一个像，他觉得你很难接近。再者就是你是一个杀伐决断的人，有的时候因为你在向死而生啊，所以你知道人生当中的绝望是什么样的，你不会让自己轻易的就变成一个在感情里纠结的人。我们可以看到这个女神头上会有鸟巢，然后她会把自己的一个生和死的一个形态都展露给世人。OK， 她不会惧怕把自己的内心也展露给世人。也就是说，你现在其实是一个很袒露自己的人，你有可能非常坦诚自己人生当中的一些好和不好的经历，因为你完全理解自己是一个盛放的角色，而且你是一个滋养人的角色。你们身上有死神的东西啊，你们的感情里边出现冥王比较重的一个能量，就是他一旦。去接近你和爱你，他会感觉到有一种又爱又痛的一个感觉啊。如果第一组是又爱又恨的话，他对你不是恨，他对你是一种痛的感觉。这种痛有可能也正在激励和警和警醒他，让他去做属于他的一个蜕变。而且你们有可能是经历过人生当中的一些巨大的问题和挑战以及打击的人，所以对他来他来讲。你是有点深不可测的，甚至有的时候，你人生当中或许展露出你的另外一面，他完全都没有看过的另外一面。有的时候你极其的温柔和包容，有的时候你又极其的冷血，好吗 ？OK， 这是一个光明和黑暗面，我们从这个卡牌当中会帮大家立体的来读一下啊。但同时，你是非常具有生命能力的人，你很神秘，你很性感，你很富有戏剧的张力啊，这都是他欣赏的部分，好吧 ？OK。那我们一起来抽这道塔罗牌了啊！看一下大家这个天使的一面在哪里，是什么样的？我们一起来抽这个牌，看这是什么牌呀、啊？首先掉出来这张是 ，OK， Knight of Pentacles 哦，金币的侍从牌哦，这张牌很可爱啊，当中一个太极八卦的金币，金币侍从牌的逆位，这个金币侍从我们刚刚在卡牌当中也有看到过，嗯。嘿、okay, ，这边有一张金币侍从牌。好，我们继续来看一下啊，你的天使的一面是什么样的？你光明的一面是怎么样的？金牌的朋友。嘿、okay, ， Queen of Pentacles in reverse。嘿，这是逆位的金币皇后啊。金币皇后配金币侍从，你和这个人应该是灵魂家人啊，你们两个人应该是前世就有的连接和关系。嗯，好，我们继续再看一下啊，你天使的一面是怎么样的？哎呦，飞出来了啊！好，掉出来的比较多，我们要去 pick 一张啊。好，这边是 Knight of Wands， OK， 权杖的侍从牌。这边一起掉出来的是 Temperance 啊，节制牌。我觉得其实对待他来讲啊，就是你天使的一面，就是你不会去把自己放在一个跟他不同的角度去，呃，看待很多问题。有的时候你会把自己放在跟任何人同样的阵营，你是很亲民的，而且你非常的善良，你不会去。顾及自己会不会去展露和曝光你的弱点以及缺点，你会无条件的去融入和帮助，而且他会觉得啊，每当你去展露出这种真实一面的时候，他和你是一国的人，你曾经无条件的去治愈过他，你曾经给他解决过很多的问题，而且你是一个很有治愈性的人，很有疗愈气质的人，有很多时候啊。当你出现的地方就会有光亮，而且当你去着手去处理的一些问题，就会马上迎刃而解。所以在他眼中，其实你是一个大天使的角色啊。我们这边看到 two of wands， 也就是说，在他的眼中，有可能你无论如何都可以为任何的问题找到一个答案不说，而且你的能力和能量是比较谦虚和谦逊的。你是一个低调做人和高调做事的人，还有就是你很会去营造跟人之间一个和谐的。人际关系，你会去倾听，你会去计划，你不会有条件和有戴有色眼镜的去看待这个世间的所有人。你的身上会有非常神秘的一个气质，就是你有可能在灵性上，或者说你有可能会给他一种想法，是你是通灵的。所以在他的眼中，无论他遇见什么样的问题，仿佛在你面前，这个问题总是有更光明的一个前景，而且他会被你激励，被会被你感染和吸引。终究会成为一个 Knight of Wands 权杖的骑士或权杖的公主牌。我看到这个人的眼中，他会觉得你天使的一面也是有可能，你会展现给很多人这个天使的一面。但是，他唯有可以去把握的就是他和你之间会有一个灵魂伴侣的契约，或者说你们两个有这样的一个，你们的关系有这样的一个。
能量和气质，所以他会觉得唯独你可以懂他。而在他非常的不自信，或者说在他人生非常的诚惶诚恐、慌慌张张的时候，你也会一样。嗯、呃，从你的宝座上走下来，而且无条件的去给他以信任和激励。我觉得对于这个人来讲，你有可能曾经在很多很实际的问题上帮助过他，或者说你在他非常困难的时候曾经激励过他，你有可能陪伴过他很多不眠的夜晚，或者说有一件事情他一直不知道跟什么人去谈论，怎么样去解释，但是你。却可以一眼就看穿他的这个脆弱，所以你是一个天使啊！你在他眼中是一个真正的天使。我们可以看到这张 Temperance 的牌，天使呢有白色、黑色翅膀，就很像是 OK 完美的大天使和堕落天使的结合。Anyway， 不管这个，我们不不参加、不掺杂任何关于宗教等等的故事，我们就直接去解读你在他眼中的一个形象。也就是说，你虽然有一个光亮面，一个黑暗面，但是这就是你的平衡，而且。你有可能具有很多方法和方式，可以帮助他去解决眼下的问题。他会觉得接近你的人就会接近幸福和幸运，而且他会无条件的想要去倾诉自己给你听，这都是你可以去，嗯，给他的一些良性的影响。而且在他的眼中，有可能你是这种吧，不会去有这种层级的分别和分辨。我感觉这道牌的朋友有一种女强男弱的气质啊。不管层级是什么样的，你总是会去俯下身来，认真倾听，认真去帮助。而且，嗯，在他的眼中，你其实是一个在生活里边很有激情的人。你理解人生里边你应该追求的是什么，所以无论你是多么的绽放，你不会让自己只注重你外表的美。你是一个内外兼修的人，所以这是你。在他眼中的另外一种完美啊，你是一个很完美的存在啊。所以说，我觉得第一副 ，sorry， 第三副组牌的朋友啊，你天使的一面，这边是木星的双鱼时宫，有可能你们共同有着呃同样的事业啊，你们在同样的呃学校。呃，公司或者说团队当中，他会在这个团队里边看到你。有的时候你很像是团队当中的幸运星，只要是你清楚的事情，就很容易被解决的了。而且你是一个很富有，嗯，好奇心和挑战心的人。很多时候啊，他会觉得能够遇见你是他的一个幸运，而且你确实有帮助他，在他人生的成长和他事业的阶段里边做出过。嗯，很多你自己知道和不知道的一种推动，有的时候这种推动是实际性的帮助。而在个别的朋友的故事当中，有可能是这种，你们两个人可以互相的去商量和商议，并且达成你们两个人真正想要去达成的一个目标。他和你的合作是相当愉快的，如果你们是有共同的工作，那他也会觉得。他自己是很幸运的，能够遇见这样一个完美、优秀的以及很可靠的一个人啊，嗯，这个人在为你变得更优秀，好吧 ？OK， 这是天使的一面。那下面呢，我们继续来看一下。OK， 我们刚刚看的这个牌底啊 ，Lovers 恋人牌，很很美的一张牌啊。这是 OK， 这是金币和圣杯的皇后，宝剑和权杖的国王吗？这张牌真的很很可爱，很有意思啊，嗯。好，感觉是一个冰与火的结合。OK， 呃，你们两个之间，我觉得是有爱的感受的。他也觉得你对待他是有这种爱的能量出现的，并不只是那种大爱。出现恋人牌和 Two of Cups 也代表了你们两个人是心心相印的啊。嗯，好，天使的一面我们遇到这里，我们看一下你的阴暗面，你的你在他眼中这个黑暗的面是什么样的啊？你的 Dark Side 是什么样的？我们一起抽牌来看一下，他如何看你？ Eight of Cups， 圣杯的八号。Strength， 力量牌，每一组都出现力量牌呀。我们再看一下啊、哦。Two of Cups， <笑>好的，因为这牌飞的太太远了，而且飞的比较多，我们再继续抽一下啊。嗯，我们看到的是这张 Three of Cups， 圣杯三号。OK， 嗯。这张圣杯的二号也想出来，你们两个人圣杯的二号，他会觉得你是他灵魂伴侣的。在他眼中，你的黑暗面，你会经常浅浅的透露出你的一些心意，然后就转身跑开。其实你有你自己的一个精神家园，而且谁都不能进入的。有可能这当中呢，住着你之前的回忆，有可能住着你只有你一个人的房子。你是一个不断需要独处来充实自己的人。
，哪怕你周围总是萦绕着很多人，你会以自己为这个中心点去转移你周围的人事物，好像不曾让他真正的接近过。有的时候呢，你这个黑暗面会让他觉得你有很多秘密，你有很多呃地下的情人，或者说你好像有很多你使不完的能量，但没有在他的身上，他不知道在他看不见你的时候你在做什么。我觉得这个人他会觉得啊，你有的时候对他的一些心灵上的这种。比如说敞开心扉的开示啊，或者说你有的时候对他讲的一些心里话，他也会觉得是不是因为他的这个经历和他对于你的阅读比较浅，你们才可有可能有这样的一些深度的谈话。这张牌是什么 ？Five of Swords， 在你和他的周围经常会萦绕着各种人事物啊，大家不要怕，这个是一个机器人被拆解的一个感觉，不要害怕。这个牌有一些阴暗。嗯、um, ，但是 Starcy 本人也是蛮喜欢这套牌的，所以有的时候会使用它一下。他会觉得你们周围有很多这种呃旁观者呃流言蜚语，或者说你们周围团队里边啊家人朋友都会形成一股能量，无论谁的能量都很容易左右你啊，左右你的判断。所以他不觉得在你的心目当中他是最重要的。很多的时候呢，你有可能这边出现的是 Sweet of Swords， 你有可能。段伤心的过往，这个伤心的过往有可能是跟你之前情人的背叛，或者说你原生家庭某一些人的背叛有关系，所以他总会觉得啊，在你的心里边好像真的就有这么一块，是暗黑的，或者说是阴暗的，是一个关了灯的房间，谁都走不进去。有的时候你过于强势，而且你会很强势的掩盖你自己对于人的需求。哪怕是短暂的一刻，你给了别人一点点属于你的能量，或者是一点点属于你的那种私下的情绪等等，你也会突然的又会把自己包裹的很重，包裹的很严。我们牌里出现的是张 v i e l of Fortune 啊，这是一张圣甲虫。我感觉这个牌的朋友，对方会觉得跟你之间好像有前世的一些约定之类的，他总会觉得你和他之间给对方的这个镜面的反馈和反射是，你们是相同，你们是一国的。但是你好像并没有真正的去把这件事情放在心上，还有很多人他会觉得啊，你有可能因为一些事情重新获得了新生，不管是失恋还是事业上还是家庭上的一些转折，这样的你永远都想让自己散发光芒，但这种光芒有的时候是你好像在挖空自己的心思啊，放进自己的心血去拿出来的光芒，他会觉得这个光芒里边，他能够去品味到一丝忧伤。OK， 他品味到了一丝伤心，他品味到了那种流血的感觉。我觉得其实这副牌的朋友啊，对方不觉得你的性格里边有什么样的阴暗，但是你是一个有 shadow 的人，他知道你有你的阴影，然后他知道你把这个阴影保护的非常好。而且你周围呢，有可能经常会环绕着很多人，这些人有的时候并不是完全对你善意的，或者说对他善意的，但你也会呃，因为比如说工作呀、家庭的一些事情周旋其中，他会觉得你已经接近破碎了，但你仿佛还是在很坚强的生活着，你在别人看不见的角落其实是有破碎感的人，而他会觉得。在跟其他人呢，就假面无慧啊，在侃侃而谈的你，其实并不是真正的你。有很多时候，他会很害怕看到真实的你，或者说去刺穿啊，去戳破那个真实的你是什么样的。因为你如此的坚强，又如此的美丽，或者说如此的具有能量，嗯，这个人他其实是很渴望你能够再进一步敞开心扉的。但是每到你们能够去敞开心扉的那个点，你就会逃跑。这就是你的一个黑暗面，对于他来讲，他会因为你的黑暗面而伤心，他也会为了你的伤心而伤心，因为他好像能够感受到你的很多，但是他又不知道应该如何去传递给你这层能量。对于他来讲，这种共感呢，是他无可奈何的，因为这个这种连接有可能是他和你之间灵性层面的连接，或者说其他维度的连接，你们两个是精神伴侣之间的连接。嗯，我们看到的是啊。北焦点的处女的罢工，你有可能对于周围的人事物以及你的过往有很多你不愿意去言说的部分，或者说你是一个有疏离感的人，这个疏离感就产生在了这个天王的位置啊，有可能你会若即若离的，你有的时候会让自己
呃，成为这个人群当中的女王、国王，但是在另外一面，你不会让任何人去亲近你的，这样的你会让他觉得缺乏一丝烟火气，而且你好像不会让自己去变成一个很热闹的人，更多的时候，你好像在追求自己人生当中的一种哲理，这种哲理是近乎孤独的，所以他会感觉到你目前所身上带有的能量，这边是南焦点的巨蟹六宫，就你身上带有的很多能量和气质，是他有一种嗯。很熟悉的、很似曾相识的东西，但是他又讲不好是为什么，所以你的阴暗面很容易引发他的阴暗面，他会因为你的伤心、你的一些脆弱，或者说你对他的拒绝等等，而引发出他自己内心小孩呀、啊、原生家庭啊，或者说他前世今生的一些伤痕。你们两个人是要去修复彼此伤痕的。我觉得其实你有这个能量去修复，但有的时候你唯独对自己没有办法，这个时候他也会。有种望洋兴叹的感觉，就是我想要去帮助这个人，去成就他，我想让这个人是更加幸福的，但是他好像把自己锁在了原地啊。我觉得这个人他其实蛮想去给你一个圣杯的，他想给你一个圣杯，他想告诉你，有很多时候他是一个温柔的人，他可以让你打开心扉，你可以，嗯，放心的把一些能量交付给他，但同时呢，他也会让你觉得有一种破碎感，就我们刚所说的破碎感和脆弱的感觉啊，嗯。所以你会把自己固守在原地，其实很难真正的走出来，这就是你心心里边的一个阴暗面的能量。其实你的阴暗面也是他的阴暗面，所以对于他来讲，他是在心疼你啊。嗯，这个牌可能的能量其实跟前几组是完全不同的。我觉得这个人他和你之间的这个共感和连接度非常的强，但同时我觉得啊，其实你们两个人之间的连接也来源于，比如说你们两个人有共同的。呃，同样的经历，比如说原生家庭同样的经历，或内心小孩同样的经历，或者说你和他之间有可能现在掺杂着复杂的三角关系和多角关系，让你们两个人在这当中没有办法进行取舍，所以他也会觉得你有的时候非常的自我。你很相信自己的判断，而且你从来都不会让自己做出更多的牺牲，为了他，然后他也会觉得这一点点的，他不觉得这是自私啊，但是他会觉得这一点点的引起。他伤痛的，你的一种逃避，也是你的阴暗面之一。嗯，我觉得这个人身上，他在你的身上影射出很多水象，就是在对于生活，对于跟你的这个这个交流连接的时候，表现出阳面的他，就表现出这个阳性层面，他是，嗯。很想脚踏实地的，很想去谦虚的认真进行学习和进行努力成长的一个人，但是在对待你的时候，他就比较 emotional， 他很容易引发自己内心当中更深刻的一些情绪，有可能他看见过你的情绪，有可能他罕见的看见过坚强的你的情绪，所以在他的心目当中，他总想去，呃，帮你。包扎一个伤口，他很想去帮助你去解决某一种问题，但是他又力所不能及，所以这也是他认为你的一个阴暗面，你不会让人轻易的触碰你的伤口，好吗 ？OK， 那这个牌的朋友啊，我觉得你们两个人都好立体哦。然后看到这儿了，我们下面往前去看啊，这边是不是有一个有个灯光比较反光？这是一张宝剑的三号，一颗心脏。我们下面一起来洗牌，看一下他对于这段关关系，他的感受和行动是什么样？这人会不会有行动啊？我第一张看到 Two of Swords 逆位，继续看一下啊，我们又看到了这个圣杯国王啊，呃、uh, ，King of Cups， 啊、uh, ，在这道牌当中，我们刚刚是不是有看到？刚刚这个这位绅士啊 ，OK， 这位 Gentleman。哦，他是 Knight of Cups。好，我们继续再看一下啊。对，因为我们抽好几套卡牌的当中，总会有很多相连的这个地方，感觉是非常奇妙的。好，这张圣杯的皇后想要出来，这死神牌，我感觉你们两个人，很多人让我感觉到，如果你们在相处和交往当中的话，他会觉得你就是这个对的人了。这个人是愿意为了你去付出所有的。而且你们两个人明明就是一对啊 k i n g of Cups， Queen of Cups， 这边有的是嗯、um, ，Page of Pentacles， Queen of Pentacles， 也就是你们两个人其实是一对来的啊。他会觉得他需要牢牢的去在你左右，去守护住你。Knight of Wands 逆位，有的时候这个人和你之间所出现的怎么都是一对一对的，是不是？嗯、um, ，这个同性族群的朋友很多选到这一组啊。嗯 ，King of Cups and King of， 哦、oh, ，sorry 啊、uh, ，Knight of Wands and King of Wands。嗯。我看到啊，就是这个人，他会觉得啊
，你的一些反应，你的一些表达，就是他的反应和表达。所以你什么样，他就什么样，这个事情非常的简单。然后，如果你能够去拿出一个温柔、宽怀的一个状态，他也会拿出来。相反的，如果他拿出来，你也拿出来的话，你们的关系就在往前进行。有很多人，这个人跟你也经历过分分合合，这当中有很多复杂的问题。但是我觉得这个人他还是会耐不住性子，想要回来找你去修复这个关系。所以说，我们分族群来讲，稳定交往的朋友的话，这人和你之间没有任何的问题。你们两个人的一些问题，有可能就是关于你们这个家庭啊、朋友啊、工作圈的一些问题。他会觉得你好像背了很多重担，然后又不肯跟他讲。很多时候你对他自己要求过高，然后又会经常的去耗费自己的能量给周围的人。所以他很希望的是能够守护住你，希望你们的关系能够再上一个台阶。我感觉这副牌的朋友在未来啊，嗯。当下看这个牌的朋友，在今年的八到十一月，如果是未来来看这副牌的朋友，在未来的 ，OK， 三个月。三到五个月，我觉得不出半年啊，这个人一定是要行动的，他要把你们的关系再往上一个层级。这个人是对你很慷慨、很大方的，无论男生女生，他是那种想要去送你礼物的人，他是那个想要去陪伴你生活很多很多过程的人。他希望自己在经历过这个死神的过程之后啊，真正的能够，呃，转转头走向你，而且非常坚决。我看到有很多人，你们两个之间存在着一些分分合合的元素啊，原因就在于有可能是工作，有可能是财。产财务，或者说你们两个人之间所存在的一些自尊心方面的问题，我们看到三只狮子是吧？这边一只，这边一只，这边一只，你们这边狮狮子座人是不是很多呀？这是一种骄傲，这是一种。个人能量的体现，这是一种戏剧性的变化，所以你们两个人呢，经常会啊，因为一段时间可能吵得不可开交的，赶紧分手，分的别别提多彻底。但是过了一个阶段，你们又会默默的走回彼此的人生，让你们周围的朋友看的就很咋舌。那其实我觉得你们两个人是无法分开的一对啊，对啊，他来讲，无论他绕了多少个圈，他还是要绕到你身边，因为唯有你身上有跟他一样的东西和他需要的东西。我看到你们两个人其实挺相辅相成的，而且非常登。对呀、啊，从外表上到形象上都是这样的。好，这个人他会为你去披荆斩棘，我感觉你们两个人对待彼此的爱情是比较疯狂的啊。嗯，好，这是在交往当中的。如果你们在暧昧拉扯啊，这个阶段里边是比较动荡，我觉得也是一样。这个能量指向的就是未来的。可以八到十月，八到十一月之间，你们的关系会出现一些良性的转变。这个人会重新的披荆斩棘走到你身边。我看到很多人，你们有可能是这个爱爱妹妹的关系已经持续了很久，而你们有可能也是因为对方和自己。需需要做一些选择，会有其他的选择。你们有可能在这之前要去做一个，嗯，自我的调节，或者说一些问题的调节。但不论如何，我觉得这个人他还想走向你。嗯，绕了多少个圈，还是要绕到你身边的。你们两个人是彼此的灵魂伴侣和一面镜子，所以有可能会影射出你们身上的一些优点和缺点，良性的面和不良好的面。嗯。我看到他有可能会给你惊喜，会给你一个依靠。然后你说这个 message 会被传，如果你们断联了，我觉得这个人他就是想联系你，无时不刻的想要去联系你。但是你有一部分朋友感觉你们 block 掉对方，感觉你们在呃互相分离的时候，有可能也会讲讲出了一些比较对比较不动听的话。但是我觉得这个人他心里边有可能一直在想你。他很思念你，所以我觉得你们两个人在未来这一两个月之间就会有一个感情关系的复苏和转化，不会很晚。还有一部分的人，如果你们想让这个关系往前去进行和进展的话，你们之间是需要耐下性子来的。我看到你们有很多问题需要去处理，如果你们不顾一切的现在一起的，就像两两团火焰一样，你们要一起燃烧。那燃烧过后会出现什么呢？你们一定要让自己这个灵性的。这个核啊，这个内核的 core， 这个核是坚硬的。如果你们的外在成为了灰烬，你们也会从灰烬当中变成真正的凤凰。很多人，我觉得在这个关系里边，你们出现了很强烈的吸引力，互相的吸引。你们是在身体方面，就是 physically， 还有就是你们在精神层面上啊 ，spiritually， 你们两个都互相吸引。所以说。你们很难以说是逃开对方的一个辐射范围。有一些人，你们干脆就是合作伙伴呢，工作当中出现的啊，现实里边就是总是生活在旁边的，非常的多。所以怎么样，你们都很难以去，呃，切断这种纠缠和连接。
，你们的星座就是都很像啊。如果是水象，有可能这个人就是水象；如果是土象，这边人就是土象的。还有这个风象的，呃 ，sorry， 这个火象的 couple 也出现了啊。所以说，还有些人，我感觉你们就天蝎很重啊，然后狮子很重啊，然后还有射手很重的很重的人会出现在这一组，还有双鱼座的。所以我看到啊。对你和他来讲，你们其实是一对，可以说是，嗯，从个人的条件和能量上来讲，你们蛮天造地设的，你们应该就是那种非常登对的一对。但是有的时候你们也会很像是欢喜冤家一样啊，经常会因为自己和对方身上的刺，把对方刺得很远。那我感觉你们两个人会复合，如果是分手的人，你们也会复合，原因就在于其实他和你之间还有很多问题没有解决，这个人是没有办法去面对这个阴影面的，这个 shadow 是他无法越过去的一个课题，所以他会回来找你继续修课题。你们两个人在这个过程里边，我觉得并不是完全一帆风顺的，还有很多问题要解决。但是无论如何，我都觉得你们两个人之间还存在着很强的契机去重新在一起。还有一部分的人，我感觉到，如果这个人已经跟你分手很远很远了，他是你，比如说青年轻时代的，或几年之前的一个人，你是辨识出来了他，想听一下他的能量，在这个人心中，你有很强的存在感，有可能这么多年以来，他也一直在 follow 你的消息，有可能你们在这个 social media 上面会偶尔去看一下对方在做一些什么，在对方的眼中，其实你是一个。很理想的人，就是很合适他的人，但同时呢，他的这种思念或他对你这种关注，其实并不是带有遗憾，而是在鞭策自己，让自己也做一个爱自己的人，让自己也做一个丰盛的人。就像你现在在丰盛绽放一样，他会把你的能量变成一种鼓舞和激励，让自己也成为这当中的一员。嗯。所以我觉得你们两个人之间的关系吧，说是这种虐恋，也有虐恋的成分，但是你们之间的虐恋其实是有积极含义的。有很多人，我觉得你们之间的关系是互相治愈的，而不是互相伤害的。如果你们曾经是一对怨偶，比如说我们就是互相伤害过，我觉得这个人和你之间会随着成长，你们的成长成熟，你们灵性的成长，会重新来看待这个问题，你们是会有新的章节的。还有一些人，你们是有最大的可能性啊，就是说分手之后依旧可以在 N 年之后做成。朋友的一对，因为你们两个人极懂得彼此，但是其实你们也需要去保持一个良好的距离啊。如果你们两个人就只打算做朋友的话，如果已经有了各自的生活、各自的家园，因为你们两个人之间的吸引力非常的强，嗯。我们看到是天王星的天蝎八宫，也就是说，这个人和你在互相暗暗中观察对方能量比较强，还有就是你们两个人之间的连接，其实也是前世今生的一种连接。所以，我们说缘分深了，肯定不是无缘无故的深，而是你们两个人之间确实是有，呃，一层。你们需要去解决的问题，我感觉到在这个过程里边，你们两个人其实都在去学习，而且你们两个人也都在去 copy 和模仿对方。其实我觉得你们对待彼此有挺深的一种纠结，就很多天蝎会来这一组，你们是这种冥王星之爱啊，所以说冥王星给我们带来的爱什么，有可能你们的合盘有冥王比较重的这个象，或者说你们个人就就出现了冥王比较重的一个能量，所以很难释怀，或者说在这之中，我们必须要经历过一种生死的改变，就是。深刻的爱过，所以我觉得他起码一定会承认你是一个他深刻爱过、给他深刻印象的人。好，我们最后来看一下啊，今天抽到这个神谕卡。看一下他未来的行动是怎么样的。我觉得一些人他有可能会憋住，但是你不一定在哪一个单元，或者说哪一个年度，或者说哪一个瞬间，这个人他就会回到你的生活里边。我感觉很多人其实你们没有离开过对方的生活，但是你们两个人有可能也会画一个边界给对方啊。如果是分手的人啊，嗯，我们看的牌什么？南焦点呢 ？North Node， 哦、oh, ，I'm sorry，South Node，Left Steps。你们之间在做一个那个业力的清理啊，再去还一些债务，还有就是前世的一些问题，在帮助你们去做一个重新的整理，让你们去醒思。这个牌里边我们抽到的是啊 ，New Moon in Virgo， 也就是说处女座新月的能量，我们可以看到啊，这是一个去给的时间啊，去给予和去奉献的时间，而且是那种去做。就像第六宫一样，要去做一些奉献呢、啊，做一些改变呢、啊，或者说要去为对方多考虑一点的时间，这人他会考虑你的，他会去，比如说这个人伤害过你，或者说他也有做过一些很出力叛道的行为，他会在没有你的，或者说独处的一个时间段之内，真正的去清理这些问题，他会真正的理解你给了他什么，而他。欠过你什么，他一定是会回馈给你的。还有一些人，如果你们两个之间是，比如说，好吧
就当我欠他的好吧，当我欠他，然后这件事情过去了，但是我觉得这个人也一定会理解到你给他的是什么。我觉得是超过于一层感情，超过于那种男女之情的这个爱里面的一个。我觉得是课程，或者说他自己可以去得到的那一种很深邃的，嗯，其中的一些道理吧，或其中的一些人生当中的经验和经历吧，嗯，你和他之间呢，我觉得这个人他有醒思，他也有去回回 review 啊，就是说重新回看那些过往的一些经历，但我觉得这个人他现在的这个能量里边是在做一个自我觉察。我很多时候，我觉得他需要让自己真正的通过一个，好像是实习期一样啊，才能够真正长成一个更加成熟的形象，不再纠结，而是做一个更加重大的决定，出现这个的 death 逆位。我觉得你们两个人的关系其实是很容易重新又出现一些新的故事的。你们两个人的关系是这样的，但是话又说回来，他和你之间其实要解决的问题，并不是一段故事的问题啊。其实你们之间有很多很多问题是需要花时间去品味的。这个故事如果他在你的生活当中存活的时间越长，越容易给你带来一些新的东西。这就是这个这个人和这件事情可以给到我们的，嗯，感觉蛮特别的啊。你对他来说。太有存在感了，是有存在感的一个存在啊。嗯，好，最后呢，我们抽一下字卡，看一下这个人有什么心里话想对我们讲一讲，好吧？嗯，我们最后看字卡啊。后悔了 ，OK，I、okay, regret lying to you， 我后悔曾经说谎，好吗？啊，后悔我的谎言。我们继续看一下，这个人怎么了？ I'm not available. 这个人现在有可能并非单身，或者说在他跟你经历过感情的过程里边，他始终存在着一些选项，或者说你也是啊。所以说他现在会觉得自己并没有这个能力进入感情，或者说他干脆就没有办法在一个单身状态。我觉得这个关系里边三角恋情还是蛮多的啊。如果是三角关系的朋友来看这一组的话。这件事情真的不好解决，就是并不是说他爱不爱你的一个问题，他的三角关系里边掺杂了他前世的债务和他的业力关系，所以说很多时候你们两个人之间的问题就是剪不断理还乱啊。嗯，我们再继续看一下，这个人他不想不选择你，他又不想，他又没有办法坚决的选择你，所以这就是他很纠结的一点，或者说也是你的，好吗？看看啊，哎 ，I am yours forever， 我永远是你的。要吗？有必要听这些甜言蜜语吗 ？I am healing myself， 我正在去治愈我自己。这个人他的心的碎片有一部分永远都是你的，他把自己的一一部分的碎片给你了。嗯，他很害怕去告诉你他真实的感受。I was scared to tell you how I felt。嗯，我的这种感受。所以这个人他有在想你啊。我觉得其实。他现在有可能正在去考虑和重新的理解你和他这 connection。I am starting to understand our connection， 也就是他现在正在去理解你对于他的意义是什么，你出现在他人生当中是为了什么。这有可能是另外一个课题了，可能我们其他占卜当中也看过这样的话题。但今天我们要分析的就是他的内心话吗？我觉得对于他来讲，其实他有去复盘你们的关系，有去重新考量过自己的人生。对于你的出现，给了他很多这种颠覆性的，颠覆性就死神。牌的一个意思，颠覆性，颠覆他认知，颠覆他对于感情和心动、爱情这件事情理解的一些东西，所以他其实现在更加理解了。但是我觉得这个人他也有破碎，他会把自己的一部分给你，所以他现在也在疗愈自己。他很害怕对你展露自己的真情实感啊，嗯，他是很懦弱，在你的面前蛮懦弱的一个人啊，嗯。最后看一下天使给我们什么样的建议和指引啊？我们看一下，针对我们自己啊，天使要告诉我们什么？好吧，好，第一张出来了。好，放弃控制啊 ，let go of control issues， 放下控制。哎呦，这牌怎么飞得这么远啊？这个人他是你的 soul mate， 这张牌这边前面出现过，他是你的 soul mate， 或者说这个人，我觉得在这副牌里边，其实出现 twin flame 的能量不是很多。这人是你的灵魂伴侣，前世出来的一个前世伴侣，这种都是有可能的啊。你看一下啊，天使还告诉我们什么？
。哎呦 ，reconciliation 和解，有一些朋友，你们的关系是面临和解的。我感觉到在未来这个阶段里边，你们就是会重新回到彼此的生活里边。Some from your past is returning to your life。有一些你过去的人回到你的生活了。Yes, this is your soulmate。这是你的一个 soulmate。所以说，你应该去。让这个关系去重新的一个自然的状态，重新的自然而然的去走下去，而不是你用任何的方法和方式来控制他，不用去预设你自己的立场，不用去预设他的回归，你的离开也不用去管他现在在做什么，管他现在在做什么，做你自己。这五组牌的朋友 ，attraction， 你是非常具有吸引力的人，所以你的吸引力是天然的，浑然天成的，你不用去管其他的事情。如果你在这儿，你就是一个吸引力的话，他一定会回归到你的。生活里边，好吗 ？OK， 那这之后的一些故事，或者说之后你要去做的一些选择，这是之后来说。但是我觉得这个牌里边，我看到了很多很纠结的能量啊。你们的感情，或者说你们的业力，让你们纠缠在一起，有可能一定要去完成和完整某一个课题。但无论如何，我觉得第三副组牌的朋友，你们是值得被爱和被肯定的。你们要相信自己，你们的人生正在绽放，你要更爱自己多一点。如果你现在是爱自己的人的话，没有关系，爱自己更多一点，你会开放的更大朵，好吗？ OK， 男生女生都算。好，那今天我们第三副组牌也解到这里了，感恩大家今天的观看，祝福大家在感情里边也好，生活里边也好，一直是可以开心、平安和幸福的。让我们下期再见吧，拜拜。